السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الفائزين برضوان الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي أدركني يا حبيب الله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وكلهم من رسول الله ملتمس عرفا من البحر او رشفا من الديم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم مولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم സർവാദണ്യരായ സാധാത്തുക്കളെ പണ്ഡിതന്മാരെ രക്ഷിതാക്കളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു സുബാനഹുവത്തായയുടെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ നമ്മുടെ സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിലെ പന്ത്രണ്ടാം വർഷത്തെ വിഷയ അവതരണത്തിന്റെ ഏഴാം ദിവസമാണ് ഇന്ന് നാളെ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ എല്ലാം ബൃഹത്തായ സമാപന സംഗമവും ശ്രേഷ്ഠന്മാരായ ഉസ്താദുമാരുടെ ഉപദേശങ്ങളും ദ്വായുമാണ് നടക്കാനുള്ളത് അള്ളാഹു താല ചെയ്തു തന്ന വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ഈ വർഷവും നമുക്കിവിടെ ഒത്തുകൂടാനും ഈ സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിലെ വിഷയ പരമ്പരയിൽ തുടരാനും ഇന്ന് വരെ എത്തിച്ചേരാനും എല്ലാമുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യമാണ് മഹാനായ ഇമാമുൽ ബൂസീരി റതി അള്ളാഹു അൻഹു നബിസ്നേഹ ചക്രവാളത്തിൽ രചിച്ച അത്ഭുതകരമായ അനുരാഗ കാവ്യം അൽബുറുദത്തുൽ മുഷറഫയുടെ നൂറ്റി അറുപത് വരികളിൽ നാൽപ്പതാമത്തെ വരിയാണ് നാം ഇന്ന് ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം കൂടി നാം എണ്ണിയാൽ നമ്മുടെ വിഷയ സമർപ്പണത്തിന്റെ പതിനാലാം ദിവസമാണിന്ന് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളിലൂടെ ഇതിന്റെ തുടർച്ച അള്ളാഹു ആയുസും തൗഫീക്കും നൽകിയാൽ വരുന്ന വേദികളിൽ നമുക്ക് പങ്കുവെക്കുകയും പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ പറഞ്ഞും വരച്ചും എഴുതിയും അവതരിപ്പിച്ചും ലോകത്തൊരാൾക്കും പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ടില്ല 
എല്ലാവരും അതിൻ്റെ അവതരണങ്ങൾക്കിടയിൽ അവരുടെ ദൗത്യത്തിൽ നിന്ന് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും നബികീർത്തനത്തിന് വേണ്ടി നീക്കിവച്ചാലും തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മഹത്വങ്ങളെയും വിശേഷങ്ങളെയും പറഞ്ഞു തീർക്കാനോ അവതരിപ്പിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാനോ സാധ്യമല്ല ഹബീബായ തങ്ങൾ ലോകത്തിന് മുഴുവനും നേതാവും പ്രവാചകരുമായി ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം ഹൃദയത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹപാത്രമായി ആത്മീയമായി ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇമാം ബുസീരി റതി അള്ളാഹു ആനു തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ വ്യക്തിവിശേഷങ്ങളെയും മഹാത്മ്യങ്ങളെയും അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്നലെ നാം ഇവിടെ പാരായണം ചെയ്തു എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരിൽ നിന്നും ഏത് മേഖലയിലും ഏത് മണ്ഡലത്തിലും പരിശോധിച്ചാൽ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അത്യുന്നതമായ സ്ഥാനവിധാനങ്ങളെ അലങ്കരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇന്നലെ അല്പസമയം നാം പങ്കുവച്ചത് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ അറിവിന്റെ ലോകത്തെ പരാമർശിക്കാൻ നിന്നാൽ വീണ്ടും ഇന്നലത്തെ വരിയിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് മടങ്ങേണ്ടി വരും കാരണം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഹാത്തമുന്നബിയനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين نبي صلى الله عليه وسلم ودن الخاتم النبيين أنا إنه برنيال شاسترهم سانجيدي قبيديهم അന്വേഷണങ്ങളും പഠനങ്ങളും ഏതെല്ലാം മേഖലയിലൂടെ വളർന്ന് അതിൻ്റെ അത്യുന്നതിയിലെത്തിയാലും അന്നത്തെ കാലത്തേക്ക് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിശദീകരണങ്ങൾ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വരുമ്പോഴാണ് ഹാത്തമുന്നബിയനായി മാറുന്നത് എന്താണ് കാരണം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ കാലത്തെ ബുദ്ധിയുടെയും അന്വേഷണത്തിന്റെയും പഠനത്തിന്റെയും പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നബിതങ്ങൾ മതവിധികൾ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ പിന്നെ കാലത്ത് ബുദ്ധികാസമുണ്ടാകുമ്പോൾ അന്വേഷണ മേഖലകൾ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അന്നത്തെ ആളുകൾക്കുള്ള വിധികൾ പറയാൻ വേറെ ഒരു പ്രവാചകൻ വേണ്ടി വരും അള്ളാഹു തായാല പറഞ്ഞു നബിതങ്ങൾ ഹാത്തമുന്നബിയനാണ് അതിന്റെ സാരം ഒരു ടെക്നോളജിയും ഇല്ലാത്ത ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് നാനോ ടെക്നോളജിയുടെയും മൈക്രോ ബയോളജിയുടെയും ബയോ എൻജിനീയറിംഗിന്റെയും ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ശാസ്ത്ര ശാഖകളും വളർന്ന വലുതായി വികസിച്ചു വരുന്ന കാലത്തും ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ 
അന്നത്തെ കാലത്തെ ആളുകൾക്ക് ബോധ്യമാകുന്ന വിധത്തിൽ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഹാത്തമുൻ നബീൻ എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ സാരം എനിക്കു ശേഷം ഒരു നബി വരാനില്ല അതുകൊണ്ട് അവസാന കാലഘട്ടം വരെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു നബിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ടതെല്ലാം എന്നിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഖുറാനിന് ശേഷം ഒരു വേദം വരാനില്ല അവസാന കാലം വരെ ഒരു വേദത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യർക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് മുഴുവൻ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് അങ്ങോട്ട് ചരിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രവാചകനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ടതും ഒരു വേദത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ടതും എല്ലാം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ കാലേ കൂട്ടി ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഹാത്തമുൻ നബീൻ എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ സാരം ഇത് പറയുമ്പോൾ ഓരോ മേഖലയിലെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ കാലത്ത് ബയോളജി ഇന്നത്തെ പോലെ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് സയൻസ് ആയി പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല നാട്ടുവൈദ്യന്മാരായി ശാരീരിക ഘടനയെ സ്പർശിച്ചും നോക്കിയും പരിശോധിക്കുന്നവരായി അല്ലറ ചില്ലറ ബിഷഗ്വരന്മാരുണ്ടാവാം എന്നതല്ലാതെ സ്കാനിങ്ങിന്റെയും എക്സ്റേയുടെയും ടെസ്റ്റുകളുടെയും പരിശോധനകളുടെയും ഒരു ലോകം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല മതങ്ങളുടെ കാലത്തില്ല അന്നത്തെ കാലത്തെ ജനങ്ങളോട് മതനിയമങ്ങൾ തിരുനബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അവിടത്തേക്ക് മാത്രമല്ല ഇന്ന് ബയോളജി വികസിച്ച് മൈക്രോബയോളജിയിലേക്ക് വീണ്ടും അതിന്റെ ഗവേഷണത്തെ തലങ്ങളിലേക്ക് ബയോ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലേക്ക് ഇപ്പോൾ മൈക്രോ സ്പെഷ്യലൈസേഷനിലേക്ക് മനുഷ്യ ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ മാറിയിരിക്കുകയാണ് മൈക്രോ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ അവയവങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഓരോ അവയവങ്ങളുടെയും വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളിലേക്ക് മൈക്രോ സൂക്ഷ്മ സ്വതന്ത്ര പഠനങ്ങളിലേക്ക് ബയോളജി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ മനുഷ്യ ശരീരം മുഴുവനും പരിശോധിക്കാൻ ഒരു ഡോക്ടർ പിന്നീട് മനുഷ്യന്റെ കണ്ണും മൂക്കും ചെവിയും തലയും പരിശോധിക്കാൻ ഒരാൾ ഇപ്പോൾ മാറി മനുഷ്യന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളെയും സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അതിൽ നിന്ന് മാറി ഓരോ അവയവത്തിന്റെയും ന്യൂറോ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വേറെ സ്കിൻ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വേറെ മൈക്രോ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ വരുന്ന കാലത്ത് വലതുകണ്ണിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പഠിച്ച് റൈറ്റ് ഐ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് കണ്ണിന് അസുഖമുള്ള ഒരാൾ രണ്ട് ഡോക്ടറെ സമീപിക്കേണ്ടി വരുന്ന മൈക്രോ സ്പെഷ്യലൈസേഷന്റെ കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതുപോലെ മനുഷ്യന്റെ അവയവങ്ങളെ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥാന്തരങ്ങളെ മാറ്റി മാറ്റിയുള്ള പഠനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഒരു ഹാർട്ട് എറണാകുളത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പറന്നത് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാർട്ട് ഹൃദയമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയുടെ ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങമാറ്റത്തിന്റെയും ലിംഗമാറ്റത്തിന്റെയും ബീജദാനത്തിന്റെയും രക്തദാനത്തിന്റെയും നേത്രദാനത്തിന്റെയും എല്ലാം ലോകത്ത് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം അവിടെയെല്ലാം കൃത്യമായ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ് കുറെ ആളുകൾ ഇന്ന് ആനന്ദ നൃത്തം ചവിട്ടുകയോ ഏതൊക്കെയോ സാധിച്ചെടുത്ത ആഹ്ലാദത്തിൽ ലോകസഭയിൽ മുത്തലാക്ക് പാസാക്കിയ ബഹളത്തിലാണ് ചില സ്ഥലങ്ങൾ വലിയ കൗതുകമൊന്നും തോന്നുന്നില്ല 
കോടതി മൂന്ന് തലാക്കും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചെല്ലുന്നത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാക്കി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് അത് വരാൻ പോവുകയാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഇസ്ലാമിക വ്യവസ്ഥിതിയുടെ മനുഷ്യന്റെ വിവാഹമോചനത്തെ കുറിച്ചുള്ള സൂക്ഷ്മ നിയമങ്ങളും സമീപന രീതികളുമാണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തെ പാർലമെന്റിലേക്ക് സഭയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് എന്ന് നാം അറിയണം യഥാർത്ഥത്തിൽ മതത്തോടുള്ള ചില വിരോധങ്ങളെയോ ആശയ വിയോജിപ്പുകളെയോ ആണ് ചില തൽപര കക്ഷികൾ ഇതുവഴി ലക്ഷ്യം നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി ഇസ്ലാമിക സംഹിതയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ഈ ഒരു കോടതി വിധിക്കും സാധ്യമല്ല ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സ്വതന്ത്രമായ തന്നെ തിരിച്ചറിവുകൾ നമുക്ക് വേണം ഇവിടെ നിയമങ്ങൾ മിസ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പഴുതുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നത് മാത്രമാണ് അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമായി നാം കാണുന്നത് ഇരിക്കട്ടെ ഇതുപോലെയെല്ലാം ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ വരുമ്പോ ഇതിന്റെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനപരമായ നിയമങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയത് ആരാണ് അതാണ് ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ നാനോ ടെക്നോളജിയുടെയും മൈക്രോബയോളജിയുടെയും മൈക്രോ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെയും കാലത്ത് ഒരു മുസ്ലിമിനോട് മതവിധി അന്വേഷിച്ചാൽ അത് പറയാൻ മാത്രം ഭദ്രമായ ഒരു ശരീരത്തിനെ അവതരിപ്പിച്ചു തന്ന നായകരാണ് ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മേഖലയിലെ കാര്യം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് ഇനിയും മാനവിക വിഷയങ്ങൾ എടുത്താൽ ഓരോ മേഖലയിലും ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയാൽ എല്ലാത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം എവിടെയാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ അറിവിന്റെ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നാണ് ലോകം മുഴുവനും അറിവുകൾ പരന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വേറെ ഏത് മതത്തിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് മതവിധികളോട് ഇഴ ചേർന്നുകൊണ്ട് ബയോളജി പറയുന്നത് മതവിധികളോട് ഇഴ ചേർന്നുകൊണ്ട് കെമിസ്ട്രി പറയാനുള്ളത് മതവിധികളോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വിവിധങ്ങളായ രീതികളെ പറയാനുള്ളത് മതം ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ പറയുന്നത് ആരാധനാ കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിരിക്കാം പക്ഷേ കാലത്തിന്റെ വികാസങ്ങളെ മതം ഉൾക്കൊള്ളുകയാണ് എന്നിട്ട് ലോകത്തോട് സംവദിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അങ്ങനെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ അറിവിന്റെ ലോകം പറഞ്ഞാൽ ഓ നബിയെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ അറിവിന്റെയും കലവറകളെ നിലവറകളെ തങ്ങൾക്ക് തുറന്നു തന്നിരിക്കുകയാണ് കാലങ്ങളുടെ നാളേക്കുള്ള വിവരങ്ങളെ ഇന്നലെ മുത്തു നബിതങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഏതെല്ലാം മേഖലയിലുള്ള ജ്ഞാനമുണ്ടോ അതെല്ലാം ഒരിക്കൽ നബിതങ്ങൾ സ്വഹാബയോട് പറയുകയാണ് സലൂനി മാഷെത്തും ഇഷ്ടമുള്ളത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോളൂ ഇഷ്ടമുള്ളത് ചോദിച്ചോളൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം ഓരോരുത്തർ പലതും അന്വേഷിച്ചു ഒരാൾ ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ അള്ളാ മൻ അബി എന്റെ വാപ്പ ആരാണ് എന്റെ വാപ്പ എനിക്കറിയില്ല നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അബു കഹുദാഫ നിങ്ങളുടെ വാപ്പയുടെ പേര് ഹുദാഫ എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ വാപ്പയുടെ പേര് ഹുദാഫ എന്നാണ് സമകാലികരായ ആളുകളോട് അന്വേഷിച്ചു ശരിയാണോ അതെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി കൃത്യമാണ് മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെയും തെളിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെയും ഗവേഷണത്തിലൂടെ വികസിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെയും എല്ലാം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചു നമ്മൾ രണ്ടു വർഷം പ്രവചനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഈ വേദിയിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ പ്രവചനങ്ങളിലൂടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോകത്തെ വികാസങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ട് 
ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ലോകഗുരുവായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ലോകത്തോട് സംവദിക്കുകയാണ് വരട്ടെ അങ്ങനെ അറിവിന്റെ ലോകത്ത് അതുല്യമായ കേന്ദ്രമാണ് ഓരോ മേഖലയിലെയും അറിവുകൾ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും വലം ഫിൻ അലി റലി അള്ളാഹു എന്നെ പറയുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം അലി റലി അള്ളാഹു എന്നെ പറയാണ് തിരുനബിതങ്ങളുടെ നടപടിയെ കുറിച്ച് ചര്യയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഹബീബായ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് പരിശുദ്ധമായ സുന്നത്തിന്റെ മൂലധനമെന്ന് പറയുന്നത് പരിജ്ഞാനമാണ് നോളജ് ആണ് അന്തമായ വിശ്വാസങ്ങളുടെ മതമല്ല ഇസ്ലാം ഇതറിവിന്റെ ലോകമാണ് ഇതറിവിന്റെ മതമാണ് വേറെ ഒരുപാട് മതങ്ങൾ ഇസങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങൾ അവർക്ക് അറിവ് ഒരു പ്രശ്നമല്ല അന്തമായ ചില സങ്കല്പങ്ങളുടെയും ഇതിഹാസങ്ങളുടെയും കഥകളുടെയും മാമൂലുകളുടെയും പിന്നിലാണ് അവരുടെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങളായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ പറയാണ് ഈ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ മൂലധനമെന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂവത്തായ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള വിജ്ഞാനങ്ങളാണ് അറിവുകളാണ് എന്റെ ദീനിന്റെ അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് വിവേകമാണ് അന്തമായ ചില വിശ്വാസങ്ങളല്ല അബദ്ധ ജടിലമായ ചില ധാരണകളല്ല ആലോചിക്കണമെന്ന ഉലകത്തോട് സംവദിക്കുന്ന മതമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അലി റതി അള്ളാഹു എന്നും എന്റെ അന്വേഷണത്തിന് മറുപടിയായി തിരുനബിതങ്ങൾ പറയാണ് എന്റെ മൂലധനമെന്ന് പറയുന്നത് അറിവാണ് കാരണം അനമതീനത്തുൽമി ഞാൻ അറിവിന്റെ പട്ടണമാണ് മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മുടെ കാദിസയുടെ അബുദാബി കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറിയാണ് ഇന്നലെ വന്നതാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് അതുപോലെ അഷ്ടനി ഉസ്താദും ഒക്കെ ഇവിടെ മുന്നിൽ സീറ്റ് ഉണ്ട് അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞു എന്റെ ദീനിന്റെ അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് വിവേകമാണ് ബുദ്ധിയാണ് സ്നേഹമാണ് എന്റെ അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് മറികടക്കുന്ന മറ്റൊരു വിധാനത്തിലുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ലിക്കാഹിനെ കാണാനുള്ള ഷൗക്കിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ദ്വാഴ ചെയ്യാറുണ്ട് ആ ഷൗക്കാണന്റെ വാഹനമെന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ടൈം പാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനുള്ള ധിക്കറാണ് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ധിക്കറാണ് എന്റെ ടൈം പാസ് എന്റെ പക്കലുള്ള നിധി എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലുള്ള ദാർഢ്യതയാണ് വേവലാദി എന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ദുഃഖമാണത് 
കാരണൻ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ തങ്ങൾ ഏറെ നേരം ആകുലപ്പെടുന്ന ആളാണ് എന്ന് ഷമായിലിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അയ്മത്ത് നൽകിയ വ്യാഖ്യാനം എന്താണ് നബിതങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ബേജാറാണ് എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോവുക എന്ന നിരീക്ഷണത്തിൽ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണം നടത്തുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അടുത്ത കാറ്റ് സാഗർ വരാനായോ എന്ന് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് അവർ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് ബേജാറോടെയാണ് എന്നതുപോലെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ പടച്ചവനെ കിയാമത്ത് നാടിന്റെ അടയാളങ്ങളായി അള്ളാഹു അറിയിച്ച അലാമത്തുകൾ വരികയാണോ വരികയാണോ എന്ന ബേജാറിലാണ് നബിതങ്ങൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് പാമ്പ് എഴഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അത് വിഷജന്തുവാണെന്ന് അറിയുന്നവർക്ക് പേടിയാണ് കളിപ്പാട്ടമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് രസമാണ് എന്നതുപോലെ ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ വിവേകമുള്ളവർക്ക് വേദനയാണ് പൊതുവത്സരത്തിന്റെ തലേ രാത്രിയിലും അന്ന് രാവിലെയും അടിച്ച് പൊളിച്ച് കത്തിച്ച് തിമർക്കുന്ന പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഈ ദുനിയാവിലെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ ഒരു വയസ്സ് കൊഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുകയാണ് എന്ന വിവേകമല്ല വിവരശൂന്യതയാണ് ബുദ്ധിയുള്ളവരൊക്കെ നാളെ കരയാണ് വേണ്ടത് ഈ ലോകത്തിന്റെ വയസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു കൊല്ലം കൂടെ കൊഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി അതിന്റെ ബാക്കിയല്ലേ ഉള്ളൂ ലോകം അതിന്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് എന്റെ ജീവിതം അതിന്റെ ഒടുക്കത്തിലേക്ക് ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും എന്റെ ആയുസിന്റെ ഇല കൊഴിയുകയാണ് ഓരോ ജന്മദിനം കഴിയുമ്പോഴും എന്റെ ആയുസിൽ നിന്ന് ഒരു വർഷം കൊഴിയുകയാണ് എന്താണ് ഞാൻ കരുതി വച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട വിവേകമുള്ള ആളുകളെയാണ് മൊത്തങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചത് അല്ലാതെ ആടിത്തിമർത്ത് തൊള്ളുന്നവരെയല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ അടുത്ത ദിവസം നവ നവവത്സരത്തിന്റെ തലേന്ന് രാത്രിയിൽ ന്യൂ ജനറേഷൻ അനാവശ്യങ്ങളുടെ കേളിയിരങ്ങൾ തീർക്കുകയാണ് അവർക്ക് കാര്യബോധമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് വിവേകമുള്ളവർ ബേജാറിലാണ് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹണം കണ്ടാൽ ആ ഗ്രഹണം മാറുന്നത് വരെ ബേജാറാണ് പടച്ചോനെ ആ ഗ്രഹണം ഇങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് നിന്നുപോയാൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഘടന മുഴുവനും താളം തെറ്റിപ്പോകുമല്ലോ എന്ന് തിരിച്ചറിവുള്ള ബേജാർ അതാണ് ഹൃജൻ അതാണ് ഹൃജൻ അതുകൊണ്ട് ആ സമയം മുഴുവനും നബിതങ്ങൾ ഇരിക്കലാണ് തസ്ബീഹിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രഹണ നമസ്കാരം വെച്ചിട്ടുള്ളത് പേടിയാൾ കാർമേഘങ്ങൾ ഉരുണ്ടുകൂടുന്ന സമയത്ത് ബേജാറാണ് പടച്ചവനെ ഇതിൽ പെയ്തിറങ്ങാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്നുള്ള പേടിയാണ് ഇതുപോലെ കാര്യബോധമുള്ള ആളുകൾക്ക് വേജാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഗൗരവബോധം എന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് അറിവന്റെ ആയുധമാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ ലോകത്തെ മുഴുവനും മറികടന്നത് അവിടത്തെ ആ അറിവിന്റെ കവചം കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സഹനം എന്റെ മേൽത്തട്ടമാണ് ഞാൻ ക്ഷമിക്കുന്ന ആളാണ് തങ്ങളെ അവരുടെ ശല്യങ്ങളിൽ തങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണേ മറ്റൊരിടത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സഹിച്ചതുപോലെ സഹിക്കണേ സഹനം സംതൃപ്തി എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന അനന്തര സ്വത്താണ് ഞാൻ അടിമയാണെന്ന ബോധം എന്റെ അഭിമാനമാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദാസനാണ് എന്ന കഴിവുകേട് എനിക്കുള്ള അഭിമാനമാണ് 
പരിത്യാഗമെന്റെ ജോലിയാണ് എന്റെ വേലയാണ് എനിക്ക് ലോകത്ത് നിന്ന് യാതൊന്നും ആവശ്യമില്ല ആത്മാവിനുള്ള ഉറപ്പ് എന്റെ ഭക്ഷണമാണ് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് വേവലാതിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സൗറുഹുവയുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് മേല ശത്രുക്കളുണ്ട് ശുദ്ധീക്കുല്ലക്ക് വ്രതങ്ങൾ ബേജാറിലാണ് തങ്ങളെ അവരെ താഴോട്ട് നോക്കിയാലോ ിതങ്ങൾ ഉറങ്ങുകയാണ് തങ്ങളുടെ കൽബിന് ബേജാറില്ല യക്കീനുണ്ട് അപ്പോഴാണ് തിരുനബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മാതന്നു കബിസ്നൈസുമാ ഓ സുദ്ദീഖ് നമ്മൾ രണ്ടുപേരല്ല നമുക്കൊരു മൂന്നാമനുണ്ട് അവൻ ഒന്നാമനാണ് ആ റബ്ബിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്ന രക്ഷയിൽ കഴിയുന്ന രണ്ടുപേര് എന്തിന് ബേജാറാകണം സുദ്ദീഖ് യക്കീനുള്ള കൽബ് നബിതങ്ങൾക്കുണ്ട് ഇതെവിടെ എത്തുമെന്ന് തങ്ങൾക്കറിയാം അതാണ് പറയുന്നത് സത്യസന്ധത എന്റെ ശിപാർശകനാണ് ഞാൻ ഇസ്ലാമിക ദൈവത്വമായി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് സപ്പോർട്ടായിട്ടുള്ള തെളിവേതാണ് നാൽപ്പത് കൊല്ലം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ജീവിച്ചില്ലേ സത്യമല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും എന്നിൽ പറയാനുണ്ടോ എന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഹെൽപ്പിംഗ് സപ്പോർട്ടാണ് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കൽ എന്റെ കുലീനതയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇത് ഓരോന്നും വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വിഷയത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതങ്ങ് വായിച്ചു പോവുകയാണ് ധർമ്മസമരം എന്റെ ശീലമാണ് ധർമ്മസമരം എന്റെ സ്വഭാവമാണ് എന്റെ കണ്ണ് കുളിർമയാകുന്നത് എന്റെ ഹൃദയം ആനന്ദപൂർണമാകുന്നത് നിഷ്കാരത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിനോട് സംഭാഷണം നടത്തുമ്പോഴാണ് അലിയറുതിയുള്ളാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് തിരുനബിതങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നത് തങ്ങളുടെ സുന്നത്തായി വിശദീകരിച്ചത് ഇതാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഹെഡിങ്ങും ഒന്ന് വായിച്ചാൽ അൽ മരിഫത്തുറുസുമാലി ഒരു ദിവസം പറയാനുള്ള വിഷയമാണ് تراعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ഹബീബായ തങ്ങളിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അവർ കേട്ടാൽ അവരുടെ കണ്ണുകൾ ഈറനണിയുന്നത് കാണാം യാഥാർത്ഥ്യം അറിഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ എന്നിട്ടവര് പറയുന്നതാണ് يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين الله وين ينغل إذا بسو سجرك وغيان ينغل ساتش غلد قوتة تل پدتن ينغل ور پرين دان تيرون بي دنگل اوذر پيكم ناريبين دي اندر دار غلان اوذر دا غرد يت تي آلو جي پيچ کن غلد نان پيكم എന്ന് ഖുർആൻ നമ്മളോട് പറയുകയാണ് അൽമാഇദയിലെ എൺപത്തി മൂന്നാമത്തെ സൂക്തത്തിലൂടെ അപ്പോൾ 
അറിവാണന്റെ മൂലധനം എന്ന് പറഞ്ഞ പുണ്യപ്രവാചകരെ വലം യുദാനോഹു ഫി അൽമിൻ വല കറമീൻ ആ അറിവിനെ കടക്കാൻ ഒരു പ്രവാചകനും ഇല്ല ലോകത്ത് ഒരാളും ഇല്ല അത്രയും വലിയ അറിവിന്റെ ലോകമാണ് ഹബീബ് എന്റെ ദീനിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് വിവേകമാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ എല്ലാം ബൗദ്ധികമായി സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ള മതമാണ് എല്ലാ രഹസ്യവും നമുക്കറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഖുർആൻ ബുദ്ധിയുള്ളവർക്കുള്ളതാണ് ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവേകമുള്ളവർക്ക് മാർഗദർശനം നൽകുന്ന പ്രപഞ്ചാധിപനാൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥിതിയാണ് ദീൻ ഇസ്ലാം ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാമായി ബിനഹജ്രതങ്ങൾ പറയണത് എന്താണ് ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ അധിപനായ റബ്ബ വെച്ചിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥിതിയാണ് ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് വിവേകമുള്ളവർക്ക് മാർഗദർശനം നൽകാൻ ആലോചനയില്ലാത്തവർക്കല്ല അന്ധവിശ്വാസികൾക്കല്ല വിവേകമുള്ളവർക്ക് മാർഗദർശനം നൽകുന്ന മതമാണിത് വിവേകമില്ലാത്തവർക്ക് അത് സ്വീകരിക്കാനാവില്ല ഖുർആാൻ ഓരോന്നിനും ഓരോ രഹസ്യം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ചു നേരത്തെ ആരാധന നിങ്ങൾക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ധർമ്മനിഷ്ഠയുള്ള ജീവിതം നയിക്കാനാണ് അതൊക്കെ വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും പക്ഷെ ഈ പരമ്പരയിൽ നമുക്ക് സമയമില്ല നിസ്കാരം നിങ്ങളുടെ അരുതായി മകളെ തടുക്ക നിസ്കാരം അതിന്റെ രീതിയിൽ ഒരാൾ നടത്തിയാൽ അതിന്റെ ഒരു മറുവായനയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ നിസ്കാരം നിങ്ങളെ തിന്മയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിസ്കാരം നിസ്കാരമാവുന്നില്ല അയ്യമ്മത്ത് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ നിസ്കാരം നിങ്ങളെ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്നില്ലേ എന്നാൽ നിങ്ങളെ നിസ്കാരം നിസ്കാരമാവുന്നില്ല ശരിയായ നിസ്കാരം തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് അവനെ മാറ്റി നിർത്തുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പുള്ള ആളുകൾക്ക് നോമ്പ് നിയമമാക്കിയതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നോമ്പ് നിയമമാക്കി എന്തിനാണ് നിർബന്ധമാക്കിയത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളെ പാലിക്കാൻ പരിശീലിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വിശപ്പ് നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറെക്കുറെ കാര്യങ്ങൾ അയാൾക്ക് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊരു പരിശീലനമാണ് അപ്പൊ അതിന് താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ് അള്ളാഹു താല ജക്കാത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥിതി വെച്ചത് അതിന് ആത്മീയമായും ഭൗതികമായും ഒരുപാട് ന്യായങ്ങളുണ്ട് സാമ്പത്തികമായ സന്തുലിതാവസ്ഥയുണ്ട് ലഭിക്കുന്ന സമ്പത്തിനോടുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തലുണ്ട് അതിനെ പരിശുദ്ധമായി പരിപാലിക്കലുണ്ട് അതെല്ലാം ജക്കാത്തിന്റെ ഫലങ്ങളാണ് ഗുണങ്ങളാണ് ഹജ്ജിന്റെ ഗുണങ്ങൾ അതുപോലെ ഓരോന്നിന്റെയും ഗുണങ്ങൾ അള്ളാഹു താല വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിൽ ശിക്ഷാവിധികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് അള്ളാഹു താലാതിൽ ജീവിതം വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൊന്നവനെ കൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഗുണമുണ്ട് അവൻ പിന്നെ കുറെ ആളെ കൊല്ലാതിരിക്കാനും കൊല്ലാൻ വാസനയുള്ളവർ വേറെ ആളുകളെ കൊല്ലാതിരിക്കാനും കാരണമായത് കൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഒലക്കും ഫിൽ കൊന്നവനെ കൊല്ലുന്നതിൽ ശിക്ഷാ നടപകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതമുണ്ട് ആ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് അവന്റെ ആ കൊലപാതക വാസനയില്ലായ്മ ചെയ്താൽ കുറെ ആളുകളുടെ കഴുത്ത് രക്ഷപ്പെടും അങ്ങനെയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളാണ് അള്ളാഹു താഴെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ മുഴുവൻ ന്യായങ്ങളെയും 
ലോകം മുഴുവനും വായിച്ചു പറയുന്ന ഏറെ രേഖങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും the holy quran says the god created both sexes from a single source there is no difference between them in terms of qualification of humanity the important thing is not being a man or a woman but to be close to allah with turn faith and fear manavigadayada adisthana moolyangal endanannu parishuddhamaya quran പറഞ്ഞു തരുന്നു എന്ന് വിശദീകരിച്ചിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ലേഖനം ഡോക്ടർ രാധാ ഡോക്ടർ ദരാക്ഷൻ എഴുതുകയാണ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ലൈക്ക് എ ഹീറോ ആൻഡ് റോൾ മോഡൽ പ്ലേഡ് മെനി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റോൾസ് ഇൻ ദി വേരിയസ് ഫിയേഴ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് ലിബറേറ്റഡ് ദി വിമൻ ഫ്രം ഏജ് ഓൾ ഷാക്കിൾസ് ബൗണ്ടേജസ് ഓപ്പറേഷൻസ് against them he proved to be a former emancipator and a savior of humankind nabi sallallahu alaihi wasallam adangal oru vaadu uchcha neejathungalayum andha vishwasangalayum vibadanam cheyade poornamaya prasthithiye nanu nalgiyittund ennaanu adeham vishigirikkunnathu priyamullavare ne oru oru title ganum vaichal alladudin കൂടി പറയാം മതങ്ങൾ എന്നാണ് അറിവും വെളിച്ചത്തെയും എല്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ിതങ്ങളുടെ അറിവിന്റെ സാഗരത്തിൽ നിന്നൊരു കോരൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അറിവിന്റെ പേമാരിയിൽ നിന്നൊരു തുള്ളി ഇതാണ് മുഴുവൻ പ്രവാചകന്മാർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാ അമ്പിയാക്കന്മാരും മുതങ്ങളുടെ അറിവിന്റെ സാഗരത്തിൽ നിന്ന് അറിവിന്റെ വർഷത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സകലത്തെയും ഒരു തുള്ളിയെയും എടുത്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ കാലഘട്ടങ്ങളെ നയിച്ചത് അടുത്ത ഒരു വരി കൂടി നമുക്ക് ചെല്ലാം എന്നിട്ട് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് വരാം അറിവിന്റെയും ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെയും വിധിവിലക്കുകളുടെയും ശകലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അമ്പിയാക്കന്മാരിനെ വിധങ്ങളുടെ ചക്രവാളത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുകയാണ് അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ മുഴുവൻ അറിവുകളും എല്ലാ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളുടെ അറിവുകളും അവരില്ലത് വർധനവുള്ളതാണെങ്കിലും അറിവിൽ നിന്ന് 
ഒരു ശകലത്തിലേക്കല്ലാതെ അവിടുത്തെ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ചക്രവാളത്തിൻ്റെ ഒരു അതിർത്തിയിലൊരു തുള്ളിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുകയല്ലാതെ വേറെ അവിൻ്റെ വിജ്ഞലോകല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് മഹാന്മാരായ അയ്യമ്മത്തിന്റെ വിശദീകരണം എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ വന്ന നബിയിൽ നിന്ന് ആദ്യം മന്ത്രിമാർക്ക് അറിവ് കിട്ടിയത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യൽ പറഞ്ഞ കാര്യം ആരാണ് അത് ഹബീബ് നബിതങ്ങളുടെ നൂറിനെ അള്ളാഹു ആദ്യം പഠിച്ചു അതിൽ നിന്നാണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാം അതിൽ നിന്നാണ് നബിമാരെയും നബിമാരുടെ അറിവുകളെ എല്ലാം ആദ്യമായി അള്ളാഹു പഠിച്ചത്ത് നബിതങ്ങളുടെ നൂറിനെയാണ് ആ നൂറിൽ നിന്ന് വന്ന അമ്പിയാക്കന്മാര് നബിതങ്ങളുടെ അതിൽ നിന്നൊരു സ്ഥലവും കൊണ്ടാണ് വന്നത് ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് അറിയേ ആദൻ നബിയുടെ ജനയല്ല ുള്ള സമുദായമല്ല ഈസ നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ സമുദായം അപ്പൊ ഓരോ കാലത്തെയും വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവമുള്ള വ്യത്യസ്ത ദേശങ്ങളിലുള്ള വ്യത്യസ്ത വിവേകമുള്ള വ്യത്യസ്ത ആകാരമുള്ള എല്ലാ കാലത്തെയും ജനങ്ങളുടെ അറിവിനെ അവരെ സമുദ്രിക്കാനുള്ള അറിവിനെ കൊടുത്തതാരാണ് ഈ വരിയോട് ശരിക്കും നീതി പുലർത്തി പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂസാനബിയുടെ സമുദായത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞിട്ട് നബിതങ്ങളിലേക്ക് വരണം ഈ വരിയുടെ വിശദീകരണം ശരിയാകണമെങ്കിൽ മൂസാനബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ജനത പോലെ അല്ല നൂഹനബിയുടെ ജനത അവരെ വിളിക്കും തോറും ഇല്ല ഫിറാറ അവരോടിപ്പോകുന്നവരാണ് അവരുടെ ജനത മൂസാനബിയുടെ ജനത പോലെ അല്ല നാഗരികതയോട് ചേർന്ന് പറയാൻ അവരെ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും അവരുടെ പേരിൽ ഒരു നാഗരികതയുണ്ട് സുമേറിയൻ സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഓൾഡസ്റ്റ് സിവിലൈസേഷൻ ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പഠനപരമായി പറയാം സുമേറിയൻ സിവിലൈസേഷൻ ഇന്ത്യയുടെ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം പോലെ ലോകത്ത് നമ്മൾ നാഗരികതയിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നതാണ് സുമേറിയൻ സിവിലൈസേഷൻ സാം ബിന് നൂഹിൽ നിന്ന് വന്നതാണത് അപ്പോൾ നോഹ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ സമുദായത്തിന്റെ ജീവിത വഴികൾ എന്തായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉപാധി എന്തായിരുന്നു അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ വലിപ്പം എന്തായിരുന്നു അവർക്ക് കൊടുത്ത ശരീരത്ത് മുത്ത് നബിതങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ശകലമാണ് ഈസാ നബിയുടെ ശരീരത്തോ അത് വേറെ ഒരു ജനതയാണ് അത് ലൂക്കോസും മാർക്കോസും മത്തായിയും യോഹന്നാനും ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അവരുടെ സമയത്തിന്റെ കൾച്ചർ അല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂന്നബി അലഹി ഇസ്ലാമിന്റേത് ഐസാൻ അലി ഇസ്ലാമിന്റെ പോലെ അല്ല നബി അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ പോലെ അല്ല ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഓരോ സ്വഭാവമാണ് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം എൻ്റെ ഡിഫറെന്റ് ആണ് ലൂത്ത് നബി അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ സമുദായത്തിന്റേത് അപ്പോ ഓരോ ജനതയുടെയും ബുദ്ധിയുടെയും വിചാരത്തിന്റെയും വികാരത്തിന്റെയും ലോക അന്നത്തെ വന്നതാണ് സമ്പൂർണമാണ് ബാക്കി എല്ലാ നബിമാർ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയേറെ ഇനിയും പലതും പറവാനുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വഹിപ്പാനൊക്കത്തില്ല കാര്യൻ വരും വിശദീകരിച്ചു തരും മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലും ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി വന്ന ആളാണ് എനിക്കൊരാഗ്രഹമുണ്ട് അന്ത്യപ്രവാചകന്റെ സമുദായത്തിലെ ഒരു മെമ്പറായിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു 
എന്ന് മൂസാനബി ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ദാഴ്വത്താണ് മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാം നടത്തിയത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം അങ്ങനെയല്ല ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം ഒരു ജനതയെ നയിച്ചത് വേറെ ഒരു രീതിയിലാണ് ആ രീതി എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ അള്ളാഹു താല കഴപത്തിന്റെ പണി നിർമ്മാണം നടത്താൻ ഒരു അവസരം നൽകിയിട്ട് ചില പ്രത്യേകമായ പോയിന്റ് നൽകി അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാരണവസായി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടെ വേറെ ആരും ഇല്ലാത്തോണ്ട് സ്വന്തം മക്കമ്മിലുള്ള വിവാഹത്തിഷ്ഠിതമായ ഒരു വ്യവസ്ഥിത ആദന്യപിക്കുകയാണല്ലോ വേറെ അക്കങ്ങളില്ലാതെ ഗോത്രങ്ങളില്ല തങ്ങളുടെ ശക്ത പ്രകാരം ഒരുമ്മയുപ്പയിൽ നിന്നും ഒരേ ഉത്സവത്തിലെ ആളുകൾ താകാൻ പാടില്ല എന്ന ശരിയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഓരോ ദിവസവും ജോഡിയായിരുന്നു ഹൗവാ ബീവിയുടെ ഈ ജോഡി തമ്മിൽ ഈ ജോഡിയിൽ നിന്ന് ഒരു അടുത്ത ജോഡിയിൽ നിന്നാകും അതാണ് അതിനേരത്തെ നേരവും ഒരുമിച്ച് ഒരു നിവിട്ടില്ല അവ ഓരോ കാലത്തെയും വികാസങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുമ്പത്തെ ആളുകൾക്ക് നിഷ്കാരം പ്രത്യേകമായ മെഴിവുകൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിഷ്കാരമുള്ളു നമ്മുടെ ശരീരം അതിന്റെ ഹബീബിനറിയാം എന്റെ ഈ സമുദായത്തിന്റെ ആളുകൾ ആകാശത്തും ഭൂമിയിലും ലോകത്ത് മുഴുവനും സഞ്ചരിക്കുന്ന പരന്നു പോകുന്ന ഒരു അന്വേഷണ ജനതയാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു മെഹ്റാബിൽ തന്നെ വന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ശരീരത്ത് പോരാ നിങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധിയുള്ള എല്ലാ സ്ഥലവും നിങ്ങൾക്ക് മെഹ്റാബാണ് എല്ലാ സ്ഥലവും നിങ്ങൾക്ക് മെഹ്റാബാണ് ശുദ്ധിയുള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തും നിങ്ങൾക്ക് മെഹ്റാബ് നൽകി വെള്ളം മാത്രം പോരാ നിങ്ങളെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് സഞ്ചാരികളാണ് അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ലഭ്യമാകാത്ത തലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് മണ്ണുകൊണ്ട് അത് ആ തയമ്മും എന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥിതി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അല്യവുമാക്കുമൽക്കും ദീനക്കും വാത്തമം തുഴലയ്ക്കും സമ്പൂർണമായ മതം അവതരിപ്പിച്ച മുൻകഴിഞ്ഞുപോയ എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും തിരുനബിതങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്ന് അറിവിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വ്യവസ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് ശകലങ്ങളെ എടുത്തുകൊണ്ട് ദേവത്ത് നടത്തിയവരാണ് എന്നാൽ ഇതിന് മറ്റൊരു ഭാഗം കൂടിയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അന്ത്യനാള് വരെ ജയിക്കാനുള്ള വഴി അൽതമസുഖിതങ്ങളെ പിടിക്കൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം ിയങ്ങളുടെ കൽബിലെ ഈമാനിന്റെ കിബിലയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ലോകം മുതൽ പരലോകം വരെ എവിടെയും നബിതങ്ങളുടെ ചക്രവാളത്തിലേക്ക് വരണേ അതാണ് മഹാന്മാരായ സ്വഹാപത്ത് പറഞ്ഞത് നബിതങ്ങളെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും കലവറേതാണ് ാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാൽ വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടതില്ല 
അതാണല്ലോ മഹാന്മാരായ അൻസാറ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് മഹാന്മാരായ അൻസാരികളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അബൂ സൈദുൽ ഖുദരി റദിയുള്ളാഹുവിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് യുദ്ധാനന്തര സ്വത്ത് വിഹിതം വെക്കുമ്പോൾ കുറേശികൾക്ക് വാരിക്കോരി കൊടുത്തു മക്കയിലെ അറബ് ഗോത്രങ്ങൾക്ക് വാരിക്കോരി കൊടുത്തു ൊന്നും കൊടുത്തില്ല മക്കത്താണ് ഹുനൈന യുദ്ധം അതൊരു പ്രത്യേക യുദ്ധവുമാണ് ലോകത്തെ അവസാനത്തെ കാലം വരെയുള്ള വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അച്ചടക്കം പഠിപ്പിക്കുന്ന ആയത്താണിത് സംഭവമാണിത് കുറെ ആളുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല തെരുവിൽ ബഹളം വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല സർവലോക ജനാധിപത്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഈമാനുള്ളവർ ഈമാനോടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് ഈ ഉമ്മത്തിന് വിജയമുള്ളൂ അതാണ് ആയത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ബദർ യുദ്ധത്തിൽ പോയപ്പോ മഹാന്മാരായ സ്വഹേബത്തിന് ഫുള്ള് തവക്കുലും മുത്തിന് വിധങ്ങളോടുള്ള അവലംബമാണ് വേറൊന്നുമില്ല വേറൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അള്ളാഹു തല സഹായിച്ചു നിങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷമായിരുന്നപ്പോ ബദർ സഹായിച്ചില്ലേ സഹായിച്ചു അള്ളാഹു താല മലക്കുകൾ ഇറക്കി സഹായിച്ചു വലിയ സഹായം കൊടുത്തു ഹുനൈന യുദ്ധം വന്നപ്പോ സഹായത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു വിചാരം ഒരു ഒഴിജുബ് വന്നു പോയി ഇത് ആഴ്ജപത്തുക്കും കസറത്തുക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് ശത്രുക്കളെക്കാൾ മൂന്നിരട്ടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് തൽക്കാലം മൗലിത് മാത്രം നോക്കി നിൽക്കണ്ട നമുക്ക് നേരെ അങ്ങ് യുദ്ധത്തിന് പോകാം എന്ന് സ്വഹാബത്തിന് ഒരു തോന്നൽ വന്നു അവരാദ്യ അടിച്ച് നിലം പരിശാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിറങ്ങി പക്ഷേ അവര് മുഴുവനും ചിതറിപ്പോയി അവസാനം അവരെ വേഗം തിരിച്ചറിയുകയാണ് ഓടി വരുന്നു അടുക്കലേക്ക് ഓടി വരികയാണ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ തങ്ങള് മുന്നിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുണ്ട് അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കാവൂല അപ്പോഴാണ് നബിതങ്ങൾ ഇറങ്ങിയത് ഞാൻ സത്യനബിയാണ് ഞാൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ മോനാണ് ഇവിടെ അയ്മത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മുത്തുനബിതങ്ങൾ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിനെ കൊണ്ട് അഭിമാനം പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം വഹുവമിനൽ മുഖ്മിനി അഭിമാനം പറയാൻ ഒരാളുടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ അടിസ്ഥാനപരമായി അയാൾ മൊമ്മിനായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് സ്വർഗത്തിൽ വരുന്ന ആളാണ് എന്നീ പരാമർശത്തെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് അയ്മത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനിടയിലൂടെ ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞു വന്നേ ഉള്ളൂ പ്രിയമുള്ളവരെ അറിയണം വസ്ലമതങ്ങൾ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയിട്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ സത്യപ്രവാചകനാണ് ഞാൻ അബ്ദുൽ മുത്തലി വന്ന കുലീനായ മനുഷ്യന്റെ പേരക്കുട്ടിയാണ് ആരാണോ എന്നെ നേരിടാൻ സഹാബത്ത് പിന്നിലുണ്ട് എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് ഉസ്താദുമാരോടും പ്രായമുള്ളവരോടും ഇത് ബാധകല്ല കേട്ടോ ചിലർക്കൊക്കെ ഒരു ഉറക്ക് വരുന്നോ എന്നൊരു സംശയം ഓറഫം മീനൽ ബഹരി ഔ റഷ്മം മീന മൗലായ ആ ഇനിയിരിക്കാം എല്ലാരും നിങ്ങൾക്ക് ചിലതൊക്കെ മനസ്സിലായാലും ഇല്ലെങ്കിലും മുത്തിന് വിധങ്ങളുടെ മൗലിതാണ് നമ്മൾ ഓതുന്നത് അത് വലിയ ബറക്കത്തുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ബറക്കത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ സദസ്സിലിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു താലഹുനൈനിൽ വിജയം നൽകി അതാണ് അള്ളാഹു താല സ്വഹാപത്തിനെ ഒന്നുണർത്തിയിട്ട് പറയുന്നത് അല്ല 
لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين ورباد الثلاث نمبر لنا صحايا جدًا حنين لا صحايا عندنا دائرنا يندى عارنا عندنا برايان إذا عجبتكم كثرتكم نينغال كندور جناتي بتي بودم أديك أي بوي نينغال أكود دل أو نينغال جاي كول الله وجه الرسول لولا تبندو أن تبكون بورنا ما بدم أدنى أن نينغال آتي موري بريشنا هم بيننا يوري بيجا يوم نلقي يد إيركته آي ودنغرين يا بريان ما هان ما را يا صحابة تندى يدايل سطو بعجل بهيدم بكون نهرة قريش يل كن نلقي يا آن وقبائل العربي عرب جندك نلقي يا آن أنصار يل كنم نلقون إلا أبول أنصار يل اللام غودي هو يتاج بريل وريميتش غود يا آن أبرينغ أنا بارس بريم براي يا آن ورثمان يل براي يا آن قال قائلهم لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم دنغل يبرودا ترتين نادن وندريكم بتنغل كندا متوعيان فدخل عليه سعد بن عبادة سعد بن عبادة رضي الله عنه كدن بريعيان ينت برنجو يا رسول الله إن هذا الحي قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت قسمت في قومك وعطيت عطايا علاما في قبائل العربي ولم يكن في هذا الحي من الأنصار شيء ونبي يدت الأرباد ستيتيت قريش يلك قدتو يلركم قدتو نجن الأنصار يلكم تنني اللو نبي Nyangga kundan dani lalu ni biye, adu orang nyangga le ceri yuru anista tilan. Nyangga lor yuru ceriya praya asatilan ni biye. Apa ni biye nyangga le cody kyu gaya ana aina antamin dali kaya saido. Oh saide, ninggal le itu ni laba adega ane ane ninggal kadil le dripti undo. Ninggal kadil le dripti undo. Nah ni berkat matran guru tu, nihal kau dah nila, yang nadi l nihal kau le ader ti undo. Apa sahaja demi ibadah dari Allah, Allah yang berayaan, ya Rasulullah, ma ana illam rum min kaumi. Nih ani orang orang guru tu lori ada le ni biye, ni kau unde ceri yuri. So hai betul ni ngan ni, ok, Allah dah berayu. Ni kau unde ni biye, orang anis tam bole, orang ader ti bole. Apol Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada nggak lebaran juga na al, ninggal ninggal da al kare lah monori micuutane, illa beri ori micuuti an far galamatram, Habibah ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada nggak langgut jillu gayaan, makai le ori tar beri il an far galad kile ke jillu gayaan. فحمد الله وأثنى عليه الله نتوذجو ينتبرنيو برنو يا معشر الأنصار أو أنصار غلي أو أنصار غلي يندان ننغل برنجد يندان نرنجدك يان ننغل دا ورطمان ميني كتير تنده أو أنصار غلي ألم تكونوا ظلالا فهداكم الله نِنْغَلُ وَرِي بَدَتْشَ وَرِي آئِذِ نِلِّي نَعَمْ مَنْدِ تَلِّي نِنْغَلُ نَيَرُ وَرِي كَيَدُ هُوَ أَنْسَارِكَلَ نِنْغَلُ وَرِي بَدَتْشَ وَرِي آئِذِ نِلِّي نَعَمْ مَنْدِ تَلِّي نِنْغَلْ كَيْدَ آيَتَنْ دَائِذَ وَعَالَ تَنْفَاقْنَاكُمُ اللَّهِ Ninggal dari dera iran nte samban nara ayat, nyan madine irek mandat telle ansar gale. Ninggal catur kala irun nille, falafallahu bayne kulubikum, 
ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു മാനസിക പൊരുത്തമുണ്ടായത് ഉടനെ അൻസാറുകൾ പറയാണ് ബല എല്ലാ എല്ലാ ഔദാര്യങ്ങളും ഔദാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുവിൽ നിന്നാണ് റസൂലിൽ നിന്നാണ് എന്നിട്ട് നബിതങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഓ അൻസാറുകളെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യൂലേ അതെ ചെയ്യും നബിയേ ിതങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നീതിബോധമാണ് കാലത്തിന്റെ ദശാസന്ധികളിൽ നിന്നത് വായിക്കണം മക്കയിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്ത് മദീനയിലെത്തി മദീനയിൽ നിന്ന് വിജയം നേടി മക്കയിലെത്തി ഹുനൈനിന്റെ അതിജീവനം കഴിഞ്ഞിട്ട് പലായനം ചെയ്തവർക്കെല്ലാം കൊടുത്തപ്പോൾ സഹായിച്ച മദീനക്കാരുടെ ആകുലതയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തെരുനബിതങ്ങൾ അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു അല്ലയോ സഹാബാൻസാറുകളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വഴികേടായിരുന്നപ്പോ നേർ വഴിക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഞാനാണെന്ന് നിങ്ങൾ ദരിദ്രരായപ്പോൾ ഞാൻ വന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾ സമ്പന്നരായതെന്ന് എല്ലാം ശരിയാണ് എന്നാൽ അമാഹിലും വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും പറയാം എന്താ പറയാ ഫലസതും വസുദ്യത്തും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാണ് വാസ്തവാണ് നിങ്ങൾക്കും പറയാ എന്താ തങ്ങളെ തങ്ങളെ കളവാക്കിയപ്പ ഞങ്ങളല്ലേ അംഗീകരിച്ചത് മക്കക്കാരെല്ലാം തങ്ങൾക്കെതിരെ നിന്നപ്പോ ഞങ്ങളല്ലേ അനുകൂലിച്ചത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ന്യായം പറയാം തങ്ങളെ തങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങളല്ലേ താമസിപ്പിച്ചത് ഞങ്ങളല്ലേ ഏറ്റെടുത്തത് ഞങ്ങളല്ലേ തങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചത് ഞങ്ങളല്ലേ താമസിക്കാൻ ഇടം തന്നത് ഈ ന്യായങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കുറിച്ചും പറയാം എന്തൊരു നേതാവ് വിജയഘോഷം കഴിഞ്ഞ് പത്തു വർഷത്തെ അധ്വാനത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ജയഭേരി മുഴക്കി ഇരുപത്തിമൂന്ന് രാഷ്ട്രീയ സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെയും ഒരു ആത്മീയ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെയും അധിപനായി വിലസുന്ന കാലത്ത് തങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിന്നവർ നൽകിയ സഹായങ്ങളെ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് എടുത്ത് പറയുകയാണ് ഞാനിതൊക്കെ പറയുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ ഒരു അവകാശമുണ്ട് ന്യായണ്ട് എന്നിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങളെ ചോദിക്കുകയാണ് ഓ അൻസാറുകളെ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നവർ അവർക്കൊരു സംതൃപ്തിയാവാനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കിട്ടിയ സ്വത്തു വകകളെല്ലാം അവർക്ക് നൽകിയത് നിങ്ങളുടെ ഈ മാനൊക്കെ ഉറച്ചതാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നില്ല പുതുതായി വന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരു സന്തോഷമായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കിട്ടിയതെല്ലാം അവർക്ക് കൊടുത്തത് അല്ലാതെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ സുഹാബ നിബിതങ്ങൾ പറയാണ് ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തത് തന്നെ ന്യായം അതാണ് എന്നിട്ട് നബിസല്ലാഹുലൈവസല്ലമതങ്ങളെ പറയാണ് ഉലകമേ ഇത് വായിക്കണം പുണ്യനബിതങ്ങളെ ഹൃദയത്തിലേറ്റിയ ജനതയുടെ വികാരമാണിത് ും 
ജനങ്ങൾ മുഴുവനും ആടിൻ്റെ കയറു പിടിച്ചു പോകുന്ന നേരത്ത് ജനങ്ങൾ മുഴുവനും ആടുകളുടെ കയറു പിടിച്ചു പോകുന്ന നേരത്ത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ അൻസാറുകളെ ഞാനിവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ആടും ആടും ഒട്ടകം ഒക്കെയാണ് അവർക്ക് കൊടുത്തത് അവരതും കൊണ്ട് അവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോ എന്നെയും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അഭിപ്രായം ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂടെ വരികയാണ് ഈ സ്വത്ത് ഇവർക്ക് കൊടുക്കാണ് എന്താണ് അൻസാറുകളെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഹിജറയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അൻസാറുകളിൽപ്പെട്ട ഒരാളായേനെ എനിക്ക് അത്രമേൽ നിങ്ങളോട് തൃപ്തിയാണ് ജനങ്ങൾ മുഴുവനും ഒരു താഴ്വരയിലേക്കും അൻസാറുകൾ ഒരു താഴ്വരയിലേക്കും പോയാൽ ഞാൻ അൻസാറുകൾ വരുന്ന സ്ഥലത്താണ് വരിക എന്നിട്ട് നബിതങ്ങൾ പറയുന്നു അള്ളാഹുവേ അൻസാറുകൾക്ക് നീ കരുണ ചെയ്യണേ അവരുടെ മക്കൾക്ക് നീ കരുണ ചെയ്യണേ അവരുടെ പേര മക്കൾക്ക് നീ കരുണ ചെയ്യണേ എന്നങ്ങ് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അൻസാറുകൾ പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് അൻസാറുകളെ പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് അവരുടെ കണ്ണുനീര് ദാടിരോമത്തിലൂടെ ഒലിച്ചിങ്ങനെ ഇറങ്ങുകയാണ് അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് വേറൊന്നും വേണ്ട തങ്ങളെ മതി മൗലായ ഈ അൻസാറുകളുടെ ഈ മാനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ അൻസാറുകളിൽ നിന്നാണ് ഉലകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ജീവിതത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥിതി അറിയേണ്ടത് പണം മോഹിച്ചിട്ടല്ല അൻസാർ നിന്നത് പണം മോഹിച്ചിട്ടല്ല മദീനക്കാര് വന്നത് മക്കയിലുള്ള ആളുകളെ മുഴുവനും ഹുനൈന യുദ്ധത്തിൽ അനന്തര സ്വത്ത് കൊണ്ട് ആനന്ദിക്കുന്ന നേരത്ത് അൻസാറുകൾ മുത്തു നബിതങ്ങളെയും കൊണ്ട് പോവുകയാണ് ഇത് മതിയെന്ന് പറഞ്ഞ നേതാക്കളാണ് ഈ ഒരു വഴിയുടെ ആശയ ഗർഭം എത്ര വലുതാണ് ഈ വരിയുടെ ഒരു ആശയ ഗാംഭീര്യം ഉലകത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒടുക്കം വരെ അല്ല നാളെ പാരത്രിക ലോകത്തെ വിധാനങ്ങളിലേക്ക് വളർന്നു വരുന്നതാണ് കാരണം നാളെയും വരാനുണ്ട് നാളെയും വരാനുണ്ട് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ആ പ്രതീക്ഷ എന്താണെന്നറിയോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ചു പോകാം നമുക്ക് കിട്ടാൻ അറിയാനൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ആ പ്രതീക്ഷ കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ വായിക്കുകയാണ് അതായത് ഇമ്മത്തെ മുഴുവനും ഇത് ഹസനായ റിപ്പോർട്ടാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് 
എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹരീഹാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് ബിൻ ഹെമ്പൽ തങ്ങൾ മുസ്ലിമിൽ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഖബറിടത്തിലേക്ക് പോയ ആളുകള് യാതൊരു വിവരവും ഇല്ലാതെ നടക്കല്ല ഖബറിന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ചെല്ലുന്നവരെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം ഖബറാളികൾക്ക് കിട്ടും ഇന്ന് ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞ മരിച്ച എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എന്നാ നമ്മളെ ഖബറിനെ പോയി പറഞ്ഞ സലാം എന്താ സലാം ആലയിക്കും എവിടോ കിടക്കണ ആക്ക് സലാമല്ല ഇതാ എന്റെ മുമ്പിലുള്ള ആൾക്ക് സലാം സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ മുഹാത്തബ് അവിടെ മുമ്പിലുള്ള ആക്ക് സലാം പറയും പോലെ അസ്സലാം ആലയിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ ഉള്ളവർക്കാണ് സലാം അതേ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ വന്ന സ്ഥലം പറയാണ് എന്നിട്ട് അവരോട് നബിതങ്ങളെ കുശലം പറയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് വരാനുള്ള ആളാണ് അത് വെറുതെ പറഞ്ഞ അത് അവര് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ പോയി കബർത്താനിൽ പോയി പറയണ സലാം അലി കുന്താറക്കും ഞങ്ങളും അങ്ങോട്ട് വരേണ്ടവർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അത് പോയി വാക്കല്ല അത് മീനിങ്ഫുൾ ആയ വാക്ക അവര് കേൾക്കും അറിയും പ്രതികരണം അറിയാൻ നമുക്ക് കഴിവില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അത് ഈ ലോകത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥിതയാണ് അവരറിയുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ മരിച്ചവരല്ല ഫുൾ ഓഫ് ഔട്ട് ഓഫ് റേഞ്ച് ആണെന്നല്ല അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ട് അബ്ദുൽ ഖനിയൻ നാബുൽസിയുടെ അഹ്വാൽ ഖുബൂർ നല്ല വിശാലമായ ചർച്ച നടത്തുന്നുണ്ട് ഇബിനുൽ ഖയ്യമുൽ ജൗദിയയുടെ അറൂഹ് ഇമാം സയ്യൂത്തയുടെ ഷറഹ് സുദൂർ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ അതെല്ലാം പരിശോധിച്ചാൽ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ കബറാളികൾ അറിഞ്ഞതും പ്രതികരിച്ചതും വായിക്കാൻ കഴിയും ഇരിക്കട്ടെ ഹബീബായ നബിദങ്ങൾ പറയാണ് എന്താണ് യാ റസൂൽ അല്ലാ തങ്ങൾ പറയാണ് വധിത്തു അന ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കദർ ഐന ഇഹുവാനന എന്റെ ഇഹുവാനിങ്ങൾ എനിക്കൊന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഒന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എനിക്കൊരാഗ്രഹം ഞാൻ പറയാ എന്റെ ഹുവാനീങ്ങളെ ഒന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഉടനെ സ്വഹാബ ചോദിച്ചു തങ്ങളെ ഞങ്ങളല്ലേ അവിടുത്തെ ഹുവാനുകൾ ഞങ്ങളല്ലേ അവിടുത്തെ ഹുവാനുകൾ അപ്പൊ നബിതങ്ങളെ പറയാണ് ബൽ അന്തും നിങ്ങളെന്റെ ഹുവാനുകളല്ല നിങ്ങളെന്റെ അസ്ഹാബിമാരാണ് നിങ്ങളെന്റെ സഹവാസികളാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ കൂട്ടുകാരാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ അനുയായികളാണ് എന്റെ ഇഹ്വാനീയങ്ങൾ നിങ്ങളല്ല ഇഹ്വാനീയങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാണേ എന്റെ ഇഹ്വാനീയങ്ങൾ ഇതുവരെ ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ലാത്തവരാണ് ഉലകിൽ ജനിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരാണ് എന്നിട്ട് നബിതങ്ങൾ പറയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഹൗദിൽ കാത്തു നിൽക്കുമേ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ പറയാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ ഹൗദങ്ങൾ കാത്തു നിൽക്കുമേ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ലാത്ത ഇഹ്വാനീങ്ങളെ തങ്ങൾക്ക് ഹൗതങ്ങെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാകും നബിയേ തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇഹ്വാനീങ്ങൾ നിങ്ങളല്ല ഇനി വരാനുള്ള ആളുകളാണ് ഇതുവരെ വരാത്ത ആളുകളാണെന്ന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ എന്നാൽ ഇതുവരെ വരാത്തവരായ ആ ഇഹ്വാനീങ്ങളെ നാളെ ഹൗദങ് എന്ന് തങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും നബിയേ എന്നങ്ങ് ചോദിക്കുമ്പോ ഹബീബായ തങ്ങളെ പറയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും അതിൽ പെടാനാണ് ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് 
എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഉമ്മാ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പെങ്ങളെ ഈ സദസ്സിലിടിക്കുന്ന ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരെ ഇത് നമുക്കുള്ള സുവിശേഷമാണ് ഹബീബായ തങ്ങളോട് പറയാ ഇതുവരെ വരാത്തവരെ തങ്ങൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും ഒരാൾക്ക് കറുത്ത കുതിരകൾക്കിടയിൽ മുഖവും കൈയും വെളുത്താടയാളമുള്ള കുറെ കുതിരകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമോ കുറെ കറുത്ത കുതിരകളുടെ ഇടയിൽ മുഖത്തും കയ്യിലും വെളുത്ത രോമങ്ങളുള്ള കുതിരെ ഒരാൾക്ക് ഒരു ഉടമയ്ക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പ സ്വഹേബത്ത് പറയുന്നു തങ്ങളെ അതെന്തായാലും അറിയുമല്ലോ ഇരുണ്ട ഒരു കൂട്ടം കുതിരകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് വെളുത്ത അടയാളമുള്ളതിനെ വേഗം തിരിയുമല്ലോ നബിയെ എന്ന് പറയുന്ന തിരുനബി തങ്ങൾ പറയാണ് എന്റെ സമുദായം എന്റെ ഇഹ്വാനീയങ്ങൾ മുഖവും കൈയും വെളുത്തവരായിട്ടാണ് നാളെ പരലോകത്ത് വരിക മിനൽ അവർക്ക് ആ മുഖവും കൈകാലുകളും വെളുത്ത് കാണാനുള്ള കാരണം അവരുടെ ഉളു അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ ഇഹ്വാനീയങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ആദൻ നബി മുതൽ ഈസാ നബി വരെയുള്ള ജനതകൾ ഒരുമിച്ചിങ്ങനെ മെഷറിലേക്ക് വരുമ്പോ എന്റെ അസ്വാഭിമാരായ നിങ്ങളും എന്റെ ഹോവാനീയങ്ങളായ പിൽക്കാലക്കാരും അവര് വരുമ്പോ എനിക്ക് തിരിച്ചറിയും സഹാബ കാരണം എന്താണ് കറുത്ത ഒരു പറ്റം കുതിരകൾക്കിടയിൽ കൈകാലുകൾ വെളുത്തത് വന്നാൽ മനസ്സിലാവൂലേ ആ നിലക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലാകും അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഉമ്മത്തിനെ എനിക്ക് അറിയാതിരിക്കില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ തിരുകരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹൗലിന്റെ പാനീയം കുടിക്കുന്ന നല്ലവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അറിയനേ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ സന്തോഷത്തിന്റെയും അഭയമെന്ന് പറയുന്നത് അനുരാഗത്തിന്റെ അത്താനതകരിയിൽ അവിടുന്ന പച്ചക്കുപ്പയുടെ തണലിൽ വിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ആത്മാവിന്റെ വസന്ത കുസുമമേ മുഹമ്മദ് ാണ് നമുക്ക് രക്ഷയുടെ കവചം രക്ഷയുടെ പ്രതീക്ഷയുടെ കവാടം അതുകൊണ്ടാണ് ഇമാം ബൂസീരി തങ്ങൾ പറയുന്നത് മോനെ അമ്പിയാക്കള് പോലും ജയിച്ചത് നബിതങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് പിന്നെ നീ എന്തേ ആലോചിക്കാത്തത് സ്വന്തത്തോട് പറയുകയാണ് ലോകത്തോട് പറയുകയാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ മഹത്വമാണ്
ഈ വരികളുടെയൊക്കെ ആശയം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബുറുതയുടെ പരമ്പര ഇനിയും നീളും ലോകത്തിന് മുഴുവൻ എല്ലാം കിട്ടിയത് മുത്തിന് വിധങ്ങൾ എന്നാ ഇത് പറയുമ്പോ ആളുകൾ വിചാരിക്കോ ഇവരിങ്ങനെ പ്രകീർത്തന പ്രസംഗം പറയുമ്പോ അധിക പ്രസംഗം പറയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ആശയം ഇമാം ഫഹ്റുദ്ദീൻ റാസി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ അലം നശ്രഹ് ലക സദറക് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഖുർആനിക അധ്യായത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ലോകത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും എല്ലാം കിട്ടിയത് ഹബീബിൽ നിന്നാണ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിൽ നിന്ന് അത് ഇമാം റാസി തങ്ങളെ വെറുതെ എഴുതിയല്ല ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങൾ ആധികാരികമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വല്ലാഹു ഹുവൽ മുഅത്തി വ അനൽ ഖാസിമു തിരല്ലാഹു ആണ് പങ്കുവെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഞാനാണ് സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിലുണ്ട് തരുന്ന അല്ലാഹു അത് ചെയ്യുന്ന ആനാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അറിയണം ഈ നിരയിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഓടിച്ചെല്ലാനുള്ള കേന്ദ്രമാണ് ഈ വരിയുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ അല്ലാമ ഇബിൻ ഹജർ അൽ ഹൈത്തമി റിയുള്ളാഹുവിന് കൊടുക്കുന്ന വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ ഒരു അടിക്കുറിപ്പ് നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ പങ്കുവച്ചാല് സമയം എവിടെ വരെ എത്തും എനിക്കറിയില്ല ഏതായാലും ചെറുതായി ഞാനൊന്ന് വായിച്ചു പോകാം ഹബീബായ സയ്യദിന റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അയ്മത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അങ്ങൾ كما جاء في حديث الشفاعة المشهور الذي رواه أصحاب السنن بسندهم عن أبي هريرة رضي الله عنه نبيدنا أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع نبيدنا لك مام سنباجا جيدة كندو ونو هذا اللي نبيدنا كورك اندى بھاغم نبيدنا لك كردتو ودتو تودي ودا بھاغم كورك اندى بھاغم തങ്ങൾക്കത് നല്ല ഇഷ്ടാണ് മുതുകിന്റെ ഭാഗത്തെ മാംസവും കുറകിന്റെ ഭാഗത്തെ മാംസവും തങ്ങൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടാണ് അതിലേറ്റവും നല്ല ശുദ്ധമായ മാംസം ആ ഭാഗങ്ങളിലുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ അത് പ്രത്യേകം ഇഷ്ടം വെച്ചിരുന്നു തങ്ങൾ അങ്ങനെ അത് കഴിച്ചു എന്നിട്ട് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ സുഹാബയോട് പറയാണ് ഞാൻ ജനങ്ങളുടെ മുഴുവനും നേതാവാണ് യൗമൽ കിയാമത്തി കിയാമത്ത് നാളിൽ ഞാൻ ജനങ്ങളുടെ മുഴുവനും നേതാവാണ് ഹൽ തതറൂന ലിമതാക്ക എന്താണങ്ങനെ എന്ന് നിങ്ങളെ ചോദിച്ചേക്കാം അതിൻ്റെ വിശദാംശമാണ് ജനങ്ങളെ മുഴുവനും ഒരു മൈതാനിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാനതിന്റെ പ്രധാന ഭാഗം വായിച്ചിങ്ങനെ പോവുകയാണ് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോയാൽ നമ്മുടെ സമയം മതിയാവില്ല അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയാണ് ജനങ്ങൾ വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ് കാരണം സൂര്യൻ ഒറ്റ ചാണടി മേലെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ആളുകൾ വിയർപ്പിൽ മുങ്ങിയാണ് നിൽക്കുന്നത് ആളുകൾക്ക് സഹിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ചിലർ ചിലരോട് പറയാണ് അലാ തറൗനമാക്കത് ബലകക്കും അലാ തന്തുറൂനമയ്യഷ്ഫുലക്കും നീല റബ്ബിക്കും നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹിന്റെ അടുക്കൽ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അള്ളാഹു താല നമ്മളെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി തരാൻ അള്ളഹാനോട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ശിപാർശ ചെയ്യാൻ ആരാണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ ചിലർ പറയാണ് അലൈക്കുംബി ആദമ നമുക്ക് ആദം നബിയുടെ അടുക്കലേക്ക് പോകാം അവർ ആദൻ നബി അലൈ ഇസ്ലാമിന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുകയാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അന്ത അബുൽ ബഷർ 
അവിടുന്ന് മനുഷ്യ കുലത്തിന്റെ പിതാവല്ലേ ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പയല്ലേ അള്ളാഹു താല നേരിട്ട് പടച്ചതല്ലേ ഷെയറു മുബാറക്കിന്റെ പുണ്യ ജലമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ബോട്ടിലുകളിൽ തരുന്നത് അത് സജ്ജീകരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തരുന്നതാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അതിനെ സഹായിച്ചവർക്കും പ്രവർത്തിച്ചവർക്കും എല്ലാം വറക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ അത് സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുക നാളെ വരുന്ന വലിയ ജനാവലിക്ക് എല്ലാം കൂടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കണം ഇന്ന് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമ്മുടെ എല്ലാ സദസ്സും കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ അറിയണേ അങ്ങനെ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുകയാണ് ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് പറയാണ് മനുഷ്യ കുലത്തിന്റെ ഉപ്പയല്ലേ മലക്കുകളോട് പറഞ്ഞിട്ട് സുജൂത് ജയിച്ചില്ലേ എല്ലാ മഹത്വങ്ങളും അല്ല നൽകിയില്ലേ ഞങ്ങളുടെ വലിയുപ്പ ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന കാണുന്നില്ലേ അള്ളാഹുവിനോട് ഒന്ന് ശുപാർശ ചെയ്യോ ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് ചോദിച്ചു ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം പറയാണ് അള്ളാഹു താല ഇന്ന് വലിയ ഗൗരവത്തിലാണ് ദേഷ്യത്തിലാണ് ഇതിനു മുമ്പ് ഇതുവരെയും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇനിയും അത്രമേൽ ദേഷ്യം ഗൗരവം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേജാറില്ല എന്നോടൊരു മരത്തോട് അടുക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു നിയമമില്ലാത്ത സ്വർഗത്തിലാണെങ്കിലും അടുക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിടത്ത് ഞാൻ അടുത്തു പോയി നെഫ്സി നെഫ്സി ഞാൻ എന്റെ കാര്യത്തിൽ ബേജാറിലാണ് ഇത് ഹബോ ഇലാ വൈരി ഇത് ഹബോ ഇലാ നൂ നിങ്ങൾ നൂഹ നബിയുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നോളൂ അവര് നൂഹ നബിയുടെ അടുക്കൽ എത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നന്ദിയുള്ള അടിമയെന്ന അള്ളാഹു പേര് വെച്ചു തന്നില്ലേ നൂഹ നബിയെ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ഷഫായത്ത് ചെയ്യണേ ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ കാണുന്നില്ലേ നൂഹ നബിയും പറയുകയാണ് ഓ ജനങ്ങളെ അള്ളാഹു താല ഇന്ന് വലിയ ദേഷ്യത്തിലാണ് ഇന്ന് വലിയ ദേഷ്യത്തിലാണ് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല എനിക്കൊരു വി ഐ പി അള്ളാഹു താല തന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്റെ സമുദായത്തിന്റെ എതിരെ ഞാൻ ചെയ്തു പോയി അള്ളാഹുവേ ഇനി ഒരാളെയും അനുസരിക്കാത്തവരെ വെച്ചേക്കല്ലേ ഞാൻ ചെയ്തു പോയി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കാര്യത്തിൽ ബേജാറിലാണ് ഇത് ഹബൂ ഇലാ ഗൈരി ഇത് ഹബൂ ഇലാ ഇബ്രാഹീമ ഇബ്രാഹീം നബിയുടെ അടുക്കലേക്ക് നിങ്ങൾ പോയിക്കോ ജനങ്ങൾ ചെല്ലുകയാണ് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ അടുക്കലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹലീലായ ഇബ്രാഹിം നബിയെ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ഷഫായത്ത് ചെയ്യണേ ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ കണ്ടില്ലേ ജനങ്ങളെ ഞാനും നിങ്ങളും നാളെ മെഷറിൽ ചെന്ന് അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഞാൻ വായിക്കുന്നത് നാളെ നമ്മളെല്ലാം എത്തുന്ന മെഷറിലെ കഥയാണിത് 
കഴിഞ്ഞു പോയൊരു കഥയല്ല സാങ്കല്പികമായ ഒരു കഥയല്ല ഷഫാഴത്തിന്റെ ആഖ്യാനം ഹദീഫിൽ വന്നതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് മതങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇബ്രാഹിം നബിയോട് ചെന്ന് പറയും ഖലീൽ അല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ശിപാർശ ചെയ്യണേ ഉടനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം പറയാണ് ഞാൻ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും ഉള്ള കളവ് പറഞ്ഞു പോയി നേരല്ലാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞു പോയി ആ കളവ് അർത്ഥത്തിൽ തെറ്റല്ല ആളുകൾ ഭാര്യയെ കടന്നു പിടിച്ച് ആക്രമിക്കുമെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഇതാരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഉഹ്തി ഇതെന്റെ സഹോദരിയാണെന്ന് അവർക്ക് തോന്നുകയും എന്നാൽ ആദൻ നബിയുടെ മക്കളെന്ന നിലക്ക് ഞമ്മൾ രണ്ടാളും ആദൻ നബിന്റെ മക്കളാണല്ലോ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉള്ളിലും അവർക്ക് സഹോദരിയാണ് തോന്നുന്ന രീതിയിലും ഉള്ള ഒരു വാക്ക് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അല്ലാതെ നമ്മൾ പറയും പോലെ പൊള്ളു പറഞ്ഞുതല്ല ഇനി അത് കളവാണെങ്കിൽ തന്നെ അത്തരം പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ടതാണ് അത്തരമുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയി പക്ഷേ ബേജാറിലാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹി നബി അലൈഹി സ്വലാം പറയാണ് നഫ്സി നഫ്സി ഞാൻ ബേജാറിലാണ് ഞാൻ എന്റെ കാര്യത്തിൽ പേടിയാണ് അടുത്താളിലേക്ക് പോയിക്കോ ഇത് ഹബോയില മൂസാ മൂസാ അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോയിക്കോ ജനങ്ങൾ ചെന്നിട്ട് പറയും അന്ത റസൂലുള്ള അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ അല്ല കെലിയുമായി തെരഞ്ഞെടുത്തില്ലേ കെലിയുമുള്ളാഹി അല്ലേ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ശിപാർശ ചെയ്യണേ അവിടുന്ന് മൂസാ നബിയും പറയാണ് അള്ളാഹു എന്ന വലിയ ദേഷ്യത്തിലാണ് അവൻ പരമാധികാരിയാണല്ലോ ഞാൻ ഒരാളെ ഇടിച്ചു അയാൾ മരിച്ചുപോയി ഞാൻ അവിടുന്ന് കൊല്ലാനല്ലെങ്കിലും എന്റെ കൈകൊണ്ട് ഒരാള് മരിച്ചുപോയി കോടതിയിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരാളെ കൊന്നയാളാണ് സത്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ അബദ്ധം വന്നയാളാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഏതായാലും ഞാൻ അതിൽ ബേജാറിലാണ് ഞാൻ എന്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ബേജാറിലാണ് ഈസാനബിയുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നു ജനങ്ങൾ ഈസാനബിയുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നു അന്ത റസൂലുള്ള അള്ളാന്റെ ദൂതരല്ലേ അള്ളാന്റെ കെലിമത്തല്ലേ ആദൻ നബിയെ വാപ്പയും ഉമ്മയും ഇല്ലാതെ പടച്ച റബ്ബ് അതാ ഓയിസ നബിയെ വാപ്പയില്ലാതെ ഉമ്മയിൽ നിന്ന് കെലിമത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് തങ്ങളെ പടച്ചില്ലേ അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ശിപാർശ ചെയ്യണേ ഉടനെ ഐസാ നബി അലൈ ഇസ്ലാം പറയാണ് എനിക്ക് പേടിയാകുന്നു എനിക്ക് ബേജാറാകുന്നു ഒരു തെറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉപാധിയും വേറെ ഈസാ നബിക്ക് പറയാനില്ല അവിടെ ഈസാ നബി ബേജാറിലാണ് ഇത് ഹബോയില മുഹമ്മദിൻ നമ്മുടെ നേതാവായ ഹബീബിലേക്ക് വരാൻ എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും ജനങ്ങളെ മുഴുവനും നീക്കി നീക്കി വിട്ട് അവസാനം വരുന്നു ഹബീബായ തിരുനബി തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് പോകാൻ ഈ സലബി അലൈഹി സ്വലാം പറയുകയാണ് 
എല്ലാവരും കൂടി മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ചെല്ലുകയാണ് തങ്ങളോട് പറയും അമ്പിയാക്കളിൽ അവസാനത്തതല്ലേ മുദ്രയല്ലേ തങ്ങൾക്കൊരു പാപവും പറയാനില്ലല്ലോ അവിടുന്ന് മേഴ്സുമാണല്ലോ അവിടുന്ന് കാലേ കൂട്ടി പുറത്തു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓ നബിയേ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് ശിപാർശക്കെടുക്കണേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഇതേ കിതാബിൽ നിന്ന് വായിച്ച പോലെ ഇത് നമ്മുടെ ഉമ്മത്തിന് മാത്രമല്ല ഇത് മുഹ്മിനീങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കുമുള്ള ഷഫാത്താണ് ഓ നബിയേ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ശിപാർശ ചെയ്യണേ നബിയേ എന്ന് പറയുമ്പോ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറയാണ് ഫാന്തലിക്കു ഞാനങ്ങ് പുറപ്പെടും ഫാത്തി തഹത്തൽ അറിഷ് തഹത്തൽ അറിഷി അറിഷിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ ചെല്ലും ഫാഹിറു സാജിദൽ റബ്ബി ഞാനവിടെ റബ്ബിന് സുജൂതിലായി വീഴും അതാ ഞാൻ റബ്ബിന് സുജൂതിലായി വീഴും എനിക്ക് മുമ്പ് ഒരാൾക്കും നന്നിട്ടില്ലാത്ത തുറവികൾ അള്ളാഹു എനിക്കവിടെ നൽകുന്നതാണ് എന്നിട്ട് എന്നോട് പറയപ്പെടും അവിടുന്ന് സുജൂതിൽ നിന്ന് ഉയരണേ ചോദിച്ചോ നബിയെ തരാം ശിപാർശ ചെയ്തോ നബിയെ സ്വീകരിക്കാം എന്നോട് പറയും ശിരസ്സുയർത്താൻ വേണ്ടത് ചോദിക്കാൻ എന്നോട് പറയും ആരാണ് അതേ നമുക്ക് റബ്ബ് തന്ന ഭാഗ്യം എത്ര വലുതാണ് എല്ലാ അമ്പിയാക്കളുടെയും രാജാവായ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിൽ പെടുത്തി തന്നില്ലേ സഹോദര ഒരു നബിയും തയ്യാറാകാത്ത പോസ്റ്റിൽ നമുക്കെല്ലാം ശിപാർശ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്ന നബിയുടെ അനിയായിയല്ലേ അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ കൽബിൽ അവിടുത്തോട് മഹബത്ത് നിറച്ചു തരണേ അല്ലോ അങ്ങനെ ഞാൻ അല്ലോ ഞാൻ അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് പറയും ഞാൻ അവിടുന്ന് അള്ളാന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ശിരസ്സുയർത്തും ഫാക്കൂലൂ എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയും മറ്റമ്പിയാക്കള് പറഞ്ഞതുപോലെ എന്റെ കാര്യമേ എന്റെ കാര്യമേ എന്നല്ല നബിതങ്ങൾ പറയുന്നത് 
يا ربي أمتي يا ربي أمتي يننيني أنا بريونا نيرت حبيبا يا تنقل برياني الله بريوم يا محمد أو محمد نبي صلى الله عليه وسلم تنقل أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من نبواب الجنة حساب الله طور في باغت سرغت تندا والا باغت تغودي هنه قدتي كولود رسول الله لود بري بول وكاش رضي الله ويلو قدكم نداغم حساب الله دا قدكم نورك قدكم نداغم نجنجل قدل قدكنا من موهم ونده پچھے نجنجل دا غيل لور عمل من الرحمن نجنجل قدل الپدار التوفيق نلغن يا رحمن اللہ نی پرمادی آریان نی اوداری جیند منال نی ویجارن اللہ تندہ دیگار انگوند متن بدنگل شفاعت لوڑ اور سنگت ویجارن اللہ سرگت لکڑ تمبو نیگل قدل اور انگت تم درن اللہ نیگل دا مادہ بداکل کدل گل اللہ نیگل دا سہودر انگل کدل گل اللہ بار سندان انگل کدل گل اللہ سنہ جن انگل کدل گل اللہ نیگل நங்கள் கதில் ஆக்ரகம் உண்டன் அல்லாதே அர்கதை இல்லன் நங்கள் கரியாம் பட்சே நீ அவுதார் யவானானல்லு அல்லாம் அல்லாகு நமுக்கோ சாரம் தெய்யும் அராக்கிறேன் நீ இச்னேக பரபஞ்சத்தின்ட மரக்கத்து உண்டு அல்லாகுவே நீ ஹிசாபில்லாத கடத்துந்த நல்ல வராகே வருடக் கூட்டத்தில் Yanggalai, yanggal da ustadu mahari mada abida kelas neh jenenggal, walare praya sabut, ella anggudak kuti orang badu diwasam, torceya i peribadi ilveri nda nalla varya ayam mininggal, yatrayo al kur kambari cewa rangumbo, adel la mati vechi vada veri nda i mininggal kel, sadu kala he yanggal kel, idin da saman amai. نیونن نلگنے رحمانے نی قبول چیئنے رحمانے شریرن گنڈی وڈا حاجر اللنگلوم منس گنڈی وڈا حاجر آئی ای پریباڑی مڑنگا دا کیٹ آمین جلن دا ننگل دا سہو درنگل ای اون لین سمویدان انگل لوڑا ویویدہ راج ینگل لوڑا اللہ ہوئے اور یمید وعائل اُلپڑتی ترن یا رحمان اللہم صلی و سلم و بارک علی پن یم حبیب آیا نبی دنگل اوڑن شفاعت جین نونڈ ادا حبیب آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنگل سرگت تلیک شبار سجین نونڈ اورو گٹت تلوم مت نبی دنگل شفاعت نونڈ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر سرگا و گاشگلیم نرگا و گاشگلیم ویردرچ برنی وٹ دن شیشوم حبیب آیا تنگل بری گئے ان شبار سجیان ادلم ینڈی ینڈی پرنیا آل الصلاة والبشر فی الصلاة علا خیر البشر ینڈ گرند تل بہمان پتا صاحب الکام قاموس ابو بکر رحمت اللہ علیہ ولرے وشال مائی شفاعت نکر چردی پول ما شاء اللہ ادل لم انی وڈا پرنیال سمیہ میر نینڈ بھوگم یند پریم اللہ ورے ایس نیہ پرابنجتل 
നമുക്കിവിടെ വലിയ അറിവുകളൊന്നും പറയാൻ ഞാനൊരു പണ്ഡിതനല്ല ഞാൻ വളരെ പാവപ്പെട്ട ഒരു മുതാല്യമാണ് മൗലിതിങ്ങനെ ഓതുകയാണെന്ന് മാത്രം നമ്മളെല്ലാം കൂടിയാണ് മൗലിതോതുന്നത് ഈ മൗലിത് ചൊല്ലിയിട്ട് അള്ളാനോട് ചെയ്ത് നാളെ ഹബീബിന്റെ ചാരത്തെത്തണം ഈ സ്നേഹപ്രപഞ്ചം നടത്തുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാനല്ല ഞങ്ങളുടെ പാവപ്പെട്ട പ്രവർത്തകര് ജോലിയും കച്ചവടവും ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ച് ജനങ്ങൾ എടുക്കൽ പോയി തേടി പിടിച്ച് ചിലര് കൊടുക്കും ചിലര് കൊടുക്കൂല അങ്ങനൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ചിലരുടെ കറുത്ത മുഖം കണ്ട് ചിലരുടെ ചൂട് വർത്തമാനം കേട്ട് ചിലരുടെ കുത്തുവാക്കുകൾ കേട്ട് കുറെ ആളുകളുടെ സന്തോഷവും കേട്ട് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇത് ഒരുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ആരെയും തോൽപ്പിക്കാനല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കാനല്ല ആരുടെയെങ്കിലും പണം വാങ്ങി ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യം നടത്താനല്ല അല്ലോ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹബീബിനോടൊരു ഇഷ്ടം കിട്ടിയിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ അവിടുത്തെ ചാരത്തൊരിടം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് മുടങ്ങാതെ ഇതിന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന സജീവ പ്രവർത്തകരുണ്ട് അല്ലോ പലപ്പോഴും അവർക്ക് ഈ പരിപാടി കേൾക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല റബ്ബേ ഇതവർക്കൊരു പരലോകത്തെ ഏറ്റവും വിജയത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു ഒരു വസീലയാക്കി നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ എത്ര ഉമ്മവെങ്ങന്മാരാണ് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു വരുന്നത് എത്ര ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരാണ് മുടങ്ങാതെ കേൾക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ദ ചെയ്യുമ്പോ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഈ നഗരിയിൽ ഇരുന്ന ചിലര് ഖബർസ്ഥാനിലേക്ക് മാറിപ്പോയി അവരുടെ ഖബർ ഇടങ്ങൾ നീ സ്വർഗമാക്കണം റഹ്മാനെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു വെളിച്ചം അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് നീ നൽകണം അല്ലോ പ്രിയമുള്ളവരെ ആ മഹാനരായ നബിതങ്ങൾ ഇതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള വരികൾ അള്ളാഹു ആയുസും തൗഫീക്കും നൽകിയാൽ വരും കൊല്ലം നമുക്കിതിന്റെ തുടർച്ചയിൽ പറയാമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് തൽക്കാലമീ കൊല്ലത്തെ നമ്മുടെ വിഷയാവതരണത്തിന് ഇവിടെ ഒരു അർദ്ധവിരാമം ഇടുകയാണ് ഈ സദസ് മദീനത്തെ ഉമ്മരത്ത് മുത്തു നബിതങ്ങളുടെ ചാരത്തേക്ക് ചേർത്തു വെക്കുകയാണ് നിന്റെ ഇമാ നിന്റെ മഹത്തുക്കളായ ഇമാമിയങ്ങളുടെ കൽബിൽ നൽകിയ മഹബത്തിന്റെ ഒരു ശകലം ഞങ്ങളുടെ കൽബിലും നീ നൽകി ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ പ്രിയമുള്ളവരെ സംഘാടകർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ കാര്യം പറയാനുണ്ടാവും അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഭവം വർക്കത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ തൽക്കാലം നമുക്ക് ദ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്താം ഇനി ആ സംഭവം പറഞ്ഞ് ദുരാൻ്റെ ഇടക്ക് ഒരു വർത്താനം വരണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരല്പസമയം അനുവദിക്കുന്നത് അള്ളാഹു തഹായി മുഴുവൻ ആളുകളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്ന് എത്രയോ ആളാണ് പഠിച്ചോനെ 
ഗൾഫിൽ നിന്നും നാട്ടിൽ നിന്നും ഒക്കെ വിളിച്ചിട്ട് സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇത് വേറക്കണമെന്ന് ഖത്തറിൽ നിന്ന് സഴൂദിയിൽ നിന്ന് യു എ ഇയിൽ നിന്ന് ബഹ്റൈനിൽ നിന്ന് കോയിത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാം ഒമാനിൽ നിന്ന് എല്ലാം വിളിച്ചിട്ട് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് അതുപോലെ കേരളത്തിൽ തന്നെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് ലൈവായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സംഭാവനകൾ നൽകിയവരുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാവരിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കട്ടെ എല്ലാവരും ദ്വാര കഴിഞ്ഞിട്ടേ പോകാവൂ ഈ നല്ലൊരു മജ്ലിസിൽ മുത്തിന് വിധങ്ങളുടെ ഷെഫായത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ദ്വാരക്കുന്നൊരു പുണ്യപ്പെട്ട മജ്ലിസാണ് നാളെ നമുക്ക് വിഷയാവതരണ ഇല്ല നാളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വലിയ പണ്ഡിതനായ ബേക്കൽ ഇബ്രാഹിം മുസ്ലിയാർ ഒരുപാട് പ്രദേശങ്ങളുടെ കാളിയും വലിയ പണ്ഡിതനും മുതരിസും ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഗുരുവരിരും ഒക്കെയായ ബേക്കൽ ഇബ്രാഹിം മുസ്ലിയാർ എന്ന വലിയ ഉസ്താദ് നാളെ ഇൻഷാല്ല നമുക്കിവിടെ നസീഹത്ത് ചെയ്യാനും ദ്വാ ചെയ്തു തരാനും വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സെയ്ദ് ജൈനുദ്ദീൻ ബാലവീ തങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ട് സാധാത്തുക്കളും പണ്ഡിതന്മാരും എല്ലാം ഒത്തുകൂടുന്ന അനുഗ്രഹീത സദസ്സാണ് നാളെ നടക്കാനുള്ളത് എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ ബന്ധുക്കളെ ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ഇവിടത്തേക്ക് വരണം നാളെ ഇൻഷാല്ല അതും നല്ലൊരു ജാപത്തുള്ള മജിലിസായി നമുക്ക് ലഭിക്കണം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ സദസ്സുകളെല്ലാം ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കേമത്തരം കൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ജലീൽ മുസ്ലിയാർ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉസ്താദും മുർഷിദും എല്ലാമായ അവിടുന്ന് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അവിടുത്തെ കബർ പ്രകാശപൂരിതമാക്കണം റഹ്മാനെ അതുപോലെ അവിടുത്തെ ജ്യേഷ്ഠനും അവിടുത്തെ ഗുരുവരിയരുമായിരുന്ന മൂത്താപ്പ അബ്ദുല്ലാഹിൽ ജൗഹരി റഹ്മുള്ള ഉസ്താദ വറുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാർ ആലിമീങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമേനല്ലൂരു പാപ്പ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇ കെ മുഹമ്മദ് ദാരിമി ഉസ്താദ് താജുൽ ഉലമ തങ്ങളു പാപ്പ അതുപോലെ തന്നെ നൂറുൽ ഉലമ എം എ ഉസ്താദ് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് അൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ റഹിമഹുമുള്ളാഹ് അള്ളാഹു അവരുടെ എല്ലാം ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ നമ്മളോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാര് ഞങ്ങൾക്ക് കിതാബ് പറഞ്ഞു തന്ന ബുഹാരിയിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഉസ്താദ് അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തരുവർ ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പി എം കെ ഉസ്താദ് നെല്ലിക്കുത്ത് ഉസ്താദ് അവരെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ ഉസ്താദുമാരാണ് അവർ വായിച്ചു തന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങളോട് വായിച്ചു തരുന്നത് അള്ളാഹു അവരുടെ എല്ലാം ദർജന ഉയർത്തി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അതുപോലെ ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുപാട് പേരുടെ പേര് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ എല്ലാം കൂടി പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയൂലല്ലോ അതുപോലെ ഈ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലെ പ്രവർത്തകരായിരുന്ന ഫാറൂഖും അബൂ താഹിറും ജാസിമും റാഫിയും ഷഹാറുദ്ദീനും അവരെല്ലാം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരായി ചെറുതും വലുതുമായ പ്രവർത്തകരായി ഇതിനു വേണ്ടി ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കൊണ്ട് തന്നില്ലേ കുട്ടികൾ നിങ്ങൾക്ക് ഷാറ് മുബാറക്കിൻ്റെ വെള്ളം കൊണ്ട് തന്നില്ലേ ബക്കറ്റ് പിരിവിന് വന്നില്ലേ ആ കൊച്ചു മക്കളെപ്പോലെ ഓടി നടന്നവർ മുതൽ ഇവിടെ ഭക്ഷണം വെച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സജീവമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ഷഹാറുദ്ദീൻ സാഹിബ് വരെ അതുപോലെ ഞാൻ ഈ സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന പല ഉപ്പമാരെയും ഓർക്കുകയാണ് നമ്മുടെ റഹീമുക്കായുടെ ഉപ്പ ആദ്യ പ്രാവശ്യം ഒക്കെ നമ്മുടെ മജിലിസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരാണ് വേറെ പ്രായമുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ഉപ്പാപ്പമാരൊക്കെ നമ്മുടെ മജിലിസിൽ ഇരുന്നവർ എനിക്കവരുടെ പേരോർമ്മയില്ലെങ്കിലും അവരെല്ലാം ഇതിനോട് സ്നേഹിച്ച് ഇതിൽ ദാഹിച്ച് കഴിഞ്ഞവരാണ് അള്ളാഹു അവരുടെ എല്ലാം കബർ സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസുദ്ദീൻ ഉസ്താദ് അവർകൾ അടക്കമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരുടെ പിതാവും ഞങ്ങളുടെ മൂത്താപ്പയുടെ അളിയനും എല്ലാമായ ഹസ്ബുള്ള ഉസ്താദ് അവർകൾ അതുപോലെ സുദ്ദീഖ് മിസ്ബാഹിയുടെ ഒക്കെ ഉപ്പ അവിടെ നോമേനുള്ള ഒരു പള്ളിയിൽ ദീർഘകാലം അതിനായി സേവനം ചെയ്തവർ അങ്ങനെ എത്രയോ ആളുകൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ഓൺലൈനിലൂടെ കേൾക്കുന്ന എത്രയോ പ്രവർത്തകർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ സ്വദേശങ്ങളിൽ എൻ്റെ ഉപ്പാക്ക് ദ്വാരക്കാൻ ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരുണ്ടാവും എല്ലാം ഓർത്തു വെക്കാനും പറയാനും സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയൂല എല്ലാം അറിയുന്ന അള്ളാഹുവേ അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഈ കൽബിൽ ആരെ ഓർത്തിട്ടാണോ അവരുടെ എല്ലാ കബർ നീ സ്വർഗമാക്കണം റഹ
അള്ളാഹുവേ അവർക്കെല്ലാം നീ ഖബർ പ്രകാശപൂരിതമാക്കണം റഹ്മാനെ ബിൻഷാദ് കയ്യാലക്കൽ അതുപോലെ സദക്കത്തുള്ള എന്ന മുത്തായിമ് എല്ലാ ആളുകളും അതുപോലെ നമ്മുടെ തൊയ്ബ സെൻ്ററിൻ്റെ വീടും സ്ഥലവും നമ്മൾ വാങ്ങിയത് അബ്ദുൽ ജലീൽ സാഹിബ് എന്ന് പറയുന്ന നല്ലൊരു മനുഷ്യനിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖബറോ അള്ളാഹു സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ എത്രയോ ആളുകൾ ഇല്ലാസ് ഊട്ടി സാറിൻ്റെ സഹോദരി ഹഫ്സ ബീവി അവിടുത്തെ ഭാര്യയുടെ പിതാവ് ആ മാതാവ് ജമീല ബീവി അങ്ങനെ എത്രയോ ആളുകൾ ഞങ്ങളോട് പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് മരണപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വലിയുപ്പയും അതുപോലെ തന്നെ ഉമ്മാൻ്റെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും വലിയുമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് ഞങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഉപ്പയും ഉമ്മയും ചിലപ്പോൾ അടിക്കുകയോ വഴക്ക് പറയുകയോ ചെയ്താൽ ഞങ്ങളെ എല്ലാ തലക്കും വാത്സല്യം തന്ന ഞങ്ങളുടെ വലിയുമ്മ ഉമേനുള്ളൂർ പാപ്പാൻ്റെ മുലകുടി സഹോദരി കൂടിയാണ് അള്ളാഹുയെ ഒരുപാട് ഹത്തമോതിയിരുന്ന മഹതിയാണ് കബറുതി സ്വർഗവാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അതുപോലെ എത്രയോ ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ കടപ്പാടുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും എല്ലാവർക്കും നീ മരണപ്പെട്ടു പോയ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും മഹഫറത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞു മുസ്ലിയാരുടെ മാതാവ് അതുപോലെ തന്നെ റഹ്മത്തുള്ള മുസ്ലിയാരുടെ ഉമ്മയുടെ അനുജത്തി അങ്ങനെ എത്രയോ ആളുകൾ റബ്ബേ കഴിഞ്ഞ ജിദ്ദയിലുള്ള ഷാജഹാൻ സാഹിബിൻ്റെ പിതാവ് പ്രത്യേകം വിളിച്ച് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കിവിടെ പറഞ്ഞവരിൽ നിന്ന് ആരെയെങ്കിലും വിട്ടുപോയെങ്കിൽ റിയാദിൽ അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ സഹോദരൻ അങ്ങനെ ആരൊക്കെ എവിടൊക്കെ ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരുണ്ടോ മിനിയങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നീ മഹഫിറത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനേ അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാർ ഞങ്ങളുടെ തണലാണ് ഞങ്ങളിവിടെ വഴത് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മിച്ചടക്കം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉമ്മമാർ ഉപ്പമാരിൽ നിന്ന് ജാവി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹുവെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ റഹ്മാനെ അതാ എത്രയോ വലിയുമ്മമാർ ക്ഷീണം മാറ്റിവെച്ച് ഈ മജിലിസിൻ്റെ പറക്കത്തിന് വേണ്ടി ദീർഘദൂരം നടന്ന് നേരത്തെ തന്നെ എത്തി ഇരിപ്പിടം ഒപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ഈ പരിപാടിയോട് മഹബത്ത് കാണിക്കുന്ന ഹജ്ജുമ്മമാർ വലിയുമ്മമാർ അള്ളാഹുവെ അവർക്കെല്ലാം നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ റഹ്മാനെ അവസാനത്തെ ദിവസം ഇവിടെ ഭക്ഷണം ഒരുക്കുന്നത് ഒരു പറ്റം ചെറുപ്പക്കാരാണ് അവർക്ക് നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഈ മജിലിസിലേക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ച ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ട് അള്ളാഹാ നീ അവർക്കെല്ലാം ഹൈറും റാഹത്തും നൽകണേ റഹ്മാനേ അതുപോലെ തന്നെ ബജ്മ അഹ്ബാബുൽ മുസ്തഫ എന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിലൂടെ സൗദിയിലും ഖത്തറിലും കുവൈത്തിലും ബഹ്റൈനിലും ഒമാനിലും യു എ യിലും അമേരിക്കയിലും മൊറോക്കോയിലും ഈജിപ്തിലും സോമാലിയയിലും ഫലസ്തീനിലും തുർക്കിയിലും അങ്ങനെ തുടങ്ങി വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള മൊഹിബീങ്ങൾ ഒത്തുകൂടിയിട്ട് പതിനേഴ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അത് അറുപത്തി മൂന്ന് കോടി സ്വലാത്തുകൾ ഈ മജിലിസിൽ ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവെ അവർക്ക് നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ അറക്കാനോ അജ്മജ്മ അഹ്ബാബിൽ മുസ്തഫ കാനോ യുസല്ലോന അലൻ നബി യുസല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മിൻ ജമീഇ അൻഹാഇൽ ആലം വമിനൽ ദുവലൽ മദ്കൂറാ ലിബി സലാതി അലൻ നബി യുസല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഹും യഖൂലൂന വസിയ്യത ലനാ ലിദ് ദുആഇ ലഹും മിൻ ഹാദൽ മജ്ലിസിൽ മുബാറക് വമിൻ ഹാദിഹിൽ ഹഫ്ലത്തിൽ മുബാറക അല്ലാഹുമ്മ ജഅൽന വഇയാഹും മിൻ മുഹിബ്ബി ഹബീബിക വനബിയ്ക മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതുപോലെ 12000 ഖസീദത്തുൽ ബുർദ ചൊല്ലിയിട്ട് ഇവിടെ ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് നമ്മുടെ ബുക്ക് ടെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുത്തവരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇവിടുന്ന് പിരിയാൻ അല്ലാഹു തആല ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അല്ലാഹു നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മക്കളെ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സന്താനങ്ങളെ ആലിമീങ്ങളും ഹാഫിലീങ്ങളും മുത്തക്കയ്യങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ജനാസ കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് നേരം പോക്ക് കിട്ടുന്നവരും ഞങ്ങൾക്ക് കബറിങ്ങൽ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഷഫായത്തിന് പറ്റുന്നവരുമായി ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്വാലിഹാത്തുകളാക്കണേ റഹ്മാനെ പെങ്ങന്മാർ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരിമാർ പെൺമക്കൾ സ്വാലിഹാത്തുകളാക്കണേ റഹ്മാനെ 
അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നീ വർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ സഹപാഠികൾ ആരോടൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പേരോട് കടപ്പാടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്നവർ താമസിക്കാൻ ഇടം തരുന്നവർ സഞ്ചരിക്കാൻ വാഹനം സൗകര്യം ചെയ്യുന്നവർ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളും സഹായങ്ങളും സഹകരണങ്ങളും കാദസിയക്കും മഹ്ദൂമിയക്കും ത്വൈബ സെൻറ്ററിനും എല്ലാം സഹായിക്കുന്ന ആളുകൾ അതുപോലെ സുന്നത്തെമായത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങളെയും സഹായിക്കുന്നവർ എല്ലാവരെയും നീ സഹായിക്കണം റഹ്മാനെ ബിനോരി റസൂലില്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മാസവരി നൽകുന്നവർ അത് സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞക്കടക്കമുള്ള പ്രവർത്തകർ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും നീ ആഫിയത്തും സിഹത്തും രോഗശമനവും വർക്കത്തും എല്ലാം നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ പറയാത്തയോ ആളുകൾ പറഞ്ഞ പലതും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാകും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഓൺലൈനിലൂടെ പല ആളുകളും പല ആവശ്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് ദ്വാരക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എല്ലാം അറിയുന്ന റബ്ബേ നീ അവർക്കൊക്കെ പരിഹാരം നൽകണം സമാപനായതുകൊണ്ട് ഒരു പത്ത് സ്വലാത്തിയിലിട്ട് നമുക്കൊക്കെ നന്നായി ഇതുവായിരിക്കണം അതിനു മുമ്പ് ചെറിയൊരു സംഭവം പറയണം സംഘാടകർക്ക് വായിക്കാനുള്ളത് വായിച്ചിട്ട് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് തുടരാം ഗൾഫിൽ നിന്നും നൗഫൽ എന്ന സഹോദരൻ കുടുംബത്തിൽ ബറക്കത്തുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പതിനായിരം രൂപ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഖത്തറിൽ നിന്നും താജു എന്ന സഹോദരൻ മഹദൂമിയയ്ക്ക് വേണ്ടി അയ്യായിരം രൂപ സംഭാവന ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാനും മരണപ്പെട്ടു പോയ ആദ്യ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇതുവാ ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി മക്കളുടെ അസുഖങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടാനും മക്കൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാകാനും ഭർത്താവിന്റെ കച്ചവടത്തിൽ വറക്കത്ത് ലഭിക്കാനും ദ്വാ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു സഹോദരി ഒരു മോതിരം സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഭർത്താവിന്റെ സ്വഭാവം നന്നാവാനും മക്കൾക്ക് ഇൽമിൽ വറക്കത്തുണ്ടാകാനും വേണ്ടി ഒരു സഹോദരി കുടുംബത്തിലുള്ള ഷറുകൾ മാറിക്കിട്ടാനും ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ ഇടയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മാറാനും മരണപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾക്ക് മറുഫുറത്തിന് വേണ്ടി ഇതുവാ ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി ഒരു സഹോദരി അയ്യായിരം രൂപ സംഭാവന മക്കൾ സ്വാലിഹാകാൻ വേണ്ടി വിവാഹം നടക്കാൻ വേണ്ടി കുട്ടികളില്ലാതിരുന്ന ഒരു സഹോദരൻ സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് നേർന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ പെൺകുട്ടി ജനിച്ചു ദ്വാ ചെയ്യാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് വൈ എസ് പ്രവർത്തകൻ ഷാഹുദ്ദീൻ എന്നവരുടെ ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറിക്കിട്ടാൻ ഉമേനല്ലൂർ ഉപ്പാപ്പയുടെ മരണപ്പെട്ട സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഷെഹീർ സക്കാഫിയുടെ മാതാവ് തൊണ്ടയിൽ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് വിശ്രമത്തിലാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറാനും ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് അനുകൂലമായി കിട്ടാനും ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നൂർ മുഹമ്മദ് അഹ്സനിയുടെ പിതാവ് അബ്ദുൽ സമദ് മുസ്ലിയാരുടെ ശാരീരിക സുഖത്തിനായി ദ്വാ ചെയ്യാൻ മരണപ്പെട്ട നാലുമുക്ക് ഹുസൈൻ മുസ്ലിയാർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ മരണപ്പെട്ട പിതാവിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാനും ഉമ്മയുടെ ശാരീരിക സുഖത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി ചകിരിക്കട ഷീഖ് എന്ന സഹോദരൻ വിദേശത്ത് നിൽക്കുന്ന സഹോദരൻ മനസ്സുറച്ച് നിൽക്കാനും സന്തോഷത്തിനു വേണ്ടി ഒരു ഉമ്മയുടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറിക്കിട്ടാനും മനസ്സമാധാനത്തിനു വേണ്ടി ഇമ്രാൻഖാൻ എന്ന സഹോദരന്റെ പിതാവ് മരണപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു വർഷം തികയുന്നു അഭിഫുറത്തിനു വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഷെയ്ത്വാന്റെ ഷെറുകൾ മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടി സ്വാലിഹായ മക്കൾ ഉണ്ടാകാനും ജീവിതത്തിൽ വറക്കത്തിനു വേണ്ടി മരണപ്പെട്ട ഭർത്താവിനും പിതാവിനും അർഫുറത്തിനു വേണ്ടി സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലുന്ന സഹോദരിമാർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ അഭിപ്രായമുണ്ട് ഹജ്ജിനും ഉമ്രയ്ക്കും അവസരം ലഭിക്കാനും ഹലാലായ മുറാദുകൾ ഹാസിലാകാനും വേണ്ടി ഈമാനോടുകൂടി മരണപ്പെടാൻ മകളുടെ നിക്കാഹ് ഹൈറായ നിലയിൽ നടക്കാനും ഐശ്വര്യത്തിനു വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ ബി ഡി എസിന്റെ പരീക്ഷയിൽ വിജയത്തിനു വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ എസ് എസ് എൽ സിക്ക് പഠിക്കുന്ന മകന് വേണ്ടി ഓർമ്മശക്തിയും പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും ദ്വാ ചെയ്യാൻ കടങ്ങൾ വീടാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുന്നതിന് കൂടാതെ ഓൺലൈൻ വഴി പരിപാടിയുടെ ഭാഗമാകുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ വ്യത്യസ്ത ആവശ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മജിലിസും കാമിലായ ഈമാനിന് വേണ്ടിയും മക്കൾക്ക് ഓർമ്മശക്തിയും ബുദ്ധിയും വർദ്ധിക്കാനും കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദ്വാഴ ചെയ്യാനും മഹദൂമിയിലേക്ക് അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ ഒരു സഹോദരി അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി എം കെ ഫേബ്രിക്സ് വെഡ്ലാൻഡ് അറേബ്യൻ ജ്വല്ലറി കേക്ക് വേൾഡ് സിറ്റി ഫോൺസ് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ പരസ്യം വകയും അല്ലാതെയും സഹായങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ സൗകര്യപ്രദമായ
എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പുരുഷന്മാരൊക്കെ പുറത്തുള്ളവരും ഒന്ന് അകത്തോട്ട് വന്ന് നിന്നാൽ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്നാൽ മതിയാവും ശാല എന്നാലാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് സൗകര്യപ്പെടുക അങ്ങ് പുറത്തുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് അകത്തേക്ക് വരിക എല്ലാവരും കൂടി ഇൻഷാല്ല എല്ലാ പുരുഷന്മാരും അകത്തേക്ക് കയറാം ചില ചെറിയ ചേറൊന്നും ഒതുക്കി കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു ലൈനോ മറ്റോ ഒതുക്കി കൊടുത്താൽ എല്ലാവർക്കും മുന്നോട്ട് വന്ന് നിൽക്കാൻ കഴിയും അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എല്ലാ പുറത്തുള്ള സഹോദരങ്ങളൊക്കെ അകത്തേക്ക് കയറി ഒരൽപ്പസമയം അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുകൊണ്ടെല്ലാമുള്ള വലിയ ഒരാഗ്രഹം ഒരുപാട് തവണ ഞങ്ങൾക്ക് ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണണം അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ ചിരിക്കുന്ന മുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കണം ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സന്തോഷം കിട്ടുന്ന അനുയായികളിൽ പെടണം പരലോകത്ത് അല്ലാ നിന്റെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ മുഹമ്മദ് മഹാനവറുകൾ കാതിയാണ് ഫീഹാണ് മുഹദ്ദിദാണ് അതുപോലെ അസ്ഹറുഷരീഫിൽ എല്ലാ മധുഹബിൻ്റെയും ഫത്വ കൊടുക്കുന്ന മഹാനാണ് മഹാനവറുകളുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഫത്വ തേടിയിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ജനങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് കൊത്തുപുകളുടെ അടുക്കൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന മഹാനാണ് മഹാനവറുകൾ പറയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അബുൽ മവാഹിബ് ഷാദുലി തങ്ങൾ നബിതങ്ങളെ അടിക്കടി കണ്ട മഹാനാണ് കാണുമ്പോഴെല്ലാം തങ്ങളോട് സങ്കടം പറഞ്ഞിരുന്ന മഹാനാണ് സന്തോഷം കിട്ടിയിരുന്ന മഹാനാണ് ഷാഫി മാമുദങ്ങൾ അടിക്കടി നബിതങ്ങളെ കണ്ടിരുന്ന മഹാനാണ് കാണുമ്പോൾ സങ്കടം പറയും സമ്മാനം വാങ്ങും അതാ എത്ര അനുഭവങ്ങളാണ് മിർആത്തുൽ ജനാനിൽ കാണുന്നത് ഇമാമുന ഷാഫി തങ്ങൾ കനവിൽ നബിതങ്ങളെ കണ്ടു കിട്ടിയ സമ്മാനങ്ങളാണ് അങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള മഹാന്മാർ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ മുത്തു നബിതങ്ങളുടെ മധുഹൈമാമീങ്ങൾ എഴുതിയത് വായിച്ചിവിടെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാവ് വിക്രു സ്വലാത്തു കൊണ്ട് റത്തു പാകുന്ന നാവാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ രഹസ്യവും പരസ്യവും നിനക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ട ജീവിതമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ അതാ മഹാനവറുകൾ പറയാണ് ഞാൻ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അതങ്ങളെ കിനാവിൽ കണ്ടു അപ്പോഴെന്നോട് പറയുകയാണ് ഓ നാസുറുദ്ദീനെ കിടക്കാൻ നേരം ഓതിയതിന് ശേഷം ആയത്തുൽ കുർസി ഓതിയതിന് ശേഷം അതുപോലെ ഓതിയതിന് ശേഷം بسم جليت يا الله يا الله يا الله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ان جليت اللهم بحق محمد صلى الله عليه وسلم ارني وجه محمد صلى الله عليه وسلم حالا ومالا ان നിങ്ങൾ ചൊല്ലിയാൽ فاني اتيك كنابي ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നതാണ് വലം മതഖല്ലഫ് അൻക അസ്ല നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിട്ടു മാറുന്നതല്ല ഈ പറഞ്ഞ ദിക്കറ് കിടക്കാൻ നേരം 
ഇന്ന ഇന്ന സൂറത്തും ആയത്തും ഓതിയിട്ട് ചൊല്ലിയാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കിനാവിൽ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അത് കേട്ട നാസുറുദ്ദീനുൽ ഖാനി തങ്ങൾ പറയാണ് മഹാനവറുകളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് തൊള്ളായിരം പ്രാവശ്യം ഹബീബായ തങ്ങളെ മാനവർകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഹിജറ എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ജനിച്ച് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിൽ വഫാത്തായ മുഹമ്മദ് നാസുറുദ്ദീനിൽ ഖാനി തങ്ങൾ ഏറെ തവണ മുത്തുനബി തങ്ങളെ കണ്ടതാണെന്ന് തബക്കാത്തു ഷാദുലീയത്തിൽ കുബറയിൽ നിന്ന് അതാഹ മഹാന്മാരെടുത്തുദ്ധരിച്ചതാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് അള്ളാഹുവേ അവരുടെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഹബീബിലേക്ക് കൽബൊന്ന് അടുപ്പിച്ചു തരണേ റഹ്മാനേ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാമിലായ ഈമാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ ഒരു പത്ത് സ്വലാത്ത് നന്നായി ചൊല്ലണം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നലെ നൽകിയ ത്വൈബയിലേക്ക് മാസവരി എഴുതാൻ കൊണ്ട് തന്ന സ്ലിപ്പ് പൂരിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ സംഘാടകരെ ഏൽപ്പിക്കണം ദുവാ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോ നല്ല ഒരു സംഖ്യ നിങ്ങൾ മഹദൂമിയക്ക് വേണ്ടി തരണം ഞാൻ ഈ എട്ട് ദിവസം വേറെ എട്ട് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അവിടുന്ന് എല്ലാം വയളു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം കിട്ടുന്ന ചില്ലറ കൊണ്ടു വന്നിട്ടാണ് മഹദൂമിയെ നടന്നു പോകുന്നത് ത്വൈബ നടന്നു പോകുന്നത് അവിടുത്തെ ചെലവുകൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു മാസം എട്ടര ലക്ഷം രൂപ മഹദൂമിയുടെ ക്യാമ്പസിൽ വേണം ഒരു ലക്ഷത്തോളം രൂപ ത്വൈബ സെന്റർ നടക്കാൻ വേണം കാതസീയ മുഴുവൻ മുന്നോട്ടു പോകാൻ ഒരു മാസം ഇരുപത് ലക്ഷത്തോളം രൂപ വേണം നമുക്ക് ഒരു ബിൽഡിങ്ങും വാടകക്ക് കൊടുക്കാൻ കൊടുത്ത് വാടക വാങ്ങുന്ന ഒരു ബിൽഡിങ്ങും ഇല്ല ഒരു വരുമാന സ്രോതസ്സും നമുക്കില്ല നിങ്ങളിൽ ചിലരൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന മാസവരി നൂറും ഇരുന്നൂറും വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന് തരുന്നതല്ലാതെ വേറെ ഒരു വരുമാന മാർഗവും ഇല്ല ഈ സ്ഥാപനങ്ങളൊന്നും നടക്കാൻ അതുകൊണ്ട് ഈ എട്ടു ദിവസം സാധാരണഗതിയിൽ എട്ടു സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പരിപാടി ഉണ്ടാവുക നാളെ കൂടെ കൂടി ഒൻപത് ദിവസം പ്രിയമുള്ളവരെ ഒൻപത് നാട്ടിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നെല്ലാം കിട്ടുന്ന ചില്ലറ അവസാനം അവിടുത്തെ മോമിനിയങ്ങൾ തരുന്ന നൂറും ഇരുന്നൂറും ഒക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു വന്നാണ് ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു പോകുന്നത് ഒരുപാട് കടങ്ങളുണ്ട് താപനത്തിന് ലക്ഷങ്ങളുടെ കടബാധ്യതകളുണ്ട് അതിന് പുറമെ നിത്യേന ചെലവിങ്ങനെ പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്നലെ ഇവിടുത്തേക്ക് സംഭാവന കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും മിനിയാന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും താപനത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സംഭാവന ഇനി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കില്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏറ്റ അയ്യായിരവും പതിനായിരവും ഒക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നൽകിയവരുണ്ട് കാഴ്ച കുറവുള്ളൊരു സഹോദരൻ നമ്മുടെ പരിപാടിയിൽ എന്നും വരുന്ന ആള് ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഇന്നലെ ഇസുദ്ദീൻ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് രണ്ടായിരം റുപ്യ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ എല്ലാരും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ നൽകാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സംഖ്യ രണ്ടായിരമോ അയ്യായിരമോ ആയിരമോ അഞ്ഞൂറോ തരാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ തരണം ഇനി ആർക്കെങ്കിലും അഞ്ചോ പത്തോ ഇരുപത്തഞ്ചോ ഒക്കെ പറ്റുന്നവർ ണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയുകയോ എത്തിച്ചു തരികയോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഓർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കും നിങ്ങളോട് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചിട്ട് നിർത്തുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ കരുതി പറഞ്ഞ് സഹായിക്കണം ഇതൊക്കെ നടത്താൻ പ്രിയമുള്ളവരെ വളരെ പ്രയാസമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങളോട് പറയേണ്ടതില്ല നിങ്ങളെല്ലാം രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവരാണ് സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാനും അവർക്ക് ശിക്ഷണം കൊടുക്കാനും നിങ്ങളോട് സഹായം ചോദിക്കുന്നവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ല മനസ്സോടെ ആഭരണങ്ങളായോ സംഖ്യയായോ 
സ്ഥാപനത്തിന് നൽകാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ നൽകണം അലഹമില്ല ഒമർ ഹാജി അഞ്ചാലും മൂട്ടിൽ നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ അസ്ലമക്ക ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ബഷീർക്ക യു എ ഇയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ എത്രയോ ആളുകൾ ബഷീർക്ക ഒമാനിൽ നിന്ന് സുൽഫീക്ക ഒമാനിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയുള്ള എത്രയോ ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വേദന പറയുമ്പോൾ കടമായും അല്ലാതെയും സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കെല്ലാം നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ അതുപോലെ കാദിസയുടെ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ദമാമിൽ നമ്മുടെ സമദ് മുസ്ലിയാരും സലീമുക്കയും അതുപോലെ നിസാർക്കാട്ടിലും അങ്ങനെ എത്രയോ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകർ ഉണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കെല്ലാം നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ അവരെല്ലാം അവരുടെ ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവരാണ് അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകരായി ഹാരിസ് സഖാഫിയും സിറാജുദ്ദീൻ മുസ്ലിയാരും അതുപോലെ തന്നെ സിറാജുദ്ദീൻ സഖാഫി ജിദ്ദയിലും അങ്ങനെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകർ ജിദ്ദ കമ്മിറ്റിയിലെ ഞങ്ങളുടെ ബഷീർ മുസ്ലിയാരും അതുപോലെ സാദത്തും അങ്ങനെ എത്രയോ പ്രവർത്തകർ അസീമും അള്ളാഹു എല്ലാ ആളുകൾക്കും നീ വറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ അവരുടെ പ്രതിനിധിയായി സദസ്സിലുള്ള ഷാജഹാൻ പന്മനയും അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് പേര് പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല എത്രയോ ആളുകൾ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് സ്ഥാപനത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം നീ വറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഒമാനിലുള്ള ലത്തീഫ്കാക്ക് ചെറിയൊരു അസുഖമായി ചികിത്സയിലാണ് പൂർണ്ണമായ ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഷിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ എല്ലാവരും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ഇൻഷാല്ല ആ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പം തന്നെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നൊരു സംഭാവന നൽകുകയും ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇന്നിവിടെ ദ്വാ ചെയ്തു തരുന്നത് എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാദിസിയുടെ പിനാക്കൽ ഹൈഫുദിന് ആ അധ്യാപകനായി സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അലഹമില്ല കുറെ കുട്ടികളെ നല്ല ചിട്ടയിൽ ഹിഫ്ദ് പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാഫുദ് സ്വാദിഖ് മിസ്ബാഹി ഉസ്താദ് അവർകൾ നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്തു തരും അള്ളാഹു സഹോദരങ്ങൾക്കും അതുപോലെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു ഹൈറും വർക്കത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മളെ എല്ലാം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ജൗഹരിയയിലെ ഹസനി ഉസ്താദ് നൗഷാദ് മുസ്ലിയാർ അതുപോലെ അഞ്ചാലും മൂട് ഉസ്താദ് അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ നസറുല്ലാ ഖാൻ സാഹബ് ബീഹാർ ഒരുപാട് ആളുകൾ മുനീർ സഖാഫി അങ്ങ് കോഴിക്കോട് നിന്ന് വന്നിട്ട് ഇനി ഒന്നരയുടെ വണ്ടിക്ക് പോകേണ്ട ആളാണ് അള്ളാഹു വർക്കത്ത് കേട്ടെ മറ്റൊരു പ്രവർത്തകൻ കൊടുവള്ളിയിൽ നിന്ന് ഈ പരിപാടിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രവർത്തകൻ അങ്ങ് കൊടുവള്ളി നീ പരിപാടിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കെല്ലാം നീ വർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ക്കത് വാർക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു നീ സലാമത്ത് നൽകണേ റഹ്മാന് അതുപോലെ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന എത്രയോ സഹോദരങ്ങളുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം നീ സലാമത്ത് നൽകണേ റഹ്മാന് നമ്മുടെ ഫഹ്റുദ്ദീൻ സഹദിയുടെ മകന് എല്ലാവിധ സിഹത്തും മാഫിയത്തും ആ കുടുംബത്തിന് എല്ലാവിധ ഹൈറും വർക്കത്തും നീ നൽകണേ റഹ്മാന് അതുപോലെ എത്രയോ ആളുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും എല്ലാവരിൽ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാന് അള്ളാഹുമ്മദ് يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ان شاء الله يا رب صل عليه وسلم 